السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطس والبرهان حفظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم مش لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المنان وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له زوجة صالحة سيدنا رسول الله وجدت الهم في الدنيا كثيرا وأكثر ما يكون من النساء فلا تأمن زمانك قد تؤنثى ولو قالت نزلت من السماء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا من ولكم من ويتلك تنجم نوكم نوكم ويتلك إكالي ونم كالي ألا كالي كان ندور كالي مرنا من نور كالي ونم قبر ينور كالي ونم محشر ينور كالي ونم إنجيني كالي قل بل دوند بعلم أمة سيدنا ومولانا محمد Itum Bahumanum Adirum Narnya Ibadat Khatib Ustad Sadur Ustad Matullah Parisaratullah Ali Udah Khatib Umar I Nautile Jamaat President I Badriya Jamaat Ali Udah President Adi Boleh I Sambraman Nartunna I Dede Committee Barawahingal 
ഇവിടെ മജിലിസിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ സ്നേഹനിധികളായ മക്കൾ അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിലക്കാക്കി തീർക്കുമാരാകട്ടെ ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ശാരീരിക മാനസികമായ സർവ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാരാകട്ടെ ദീർഘകാലം അവന്റെ താഴത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുമ്പോ ഈ മാൻ നൽകുമാരാകട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരാരുണ്ടോ അവരെ കബർ അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒഴുകിയ വേളയിലാണ് വാഴ തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണ വാഴ നിർത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ വാഴ തുടങ്ങുന്നത് ഏതായാലും ആവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ ഒരു സംഭ്രമത്തിന് ആര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആര് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹൃതത്തിൽ നൽകുമാരാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകരായ കത്തീബ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും നന്നാവണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നന്നാക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മൾ നന്നാവണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും നന്നാക്കണം ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിലുള്ളത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് മനസ്സ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നന്നോ നന്ദിയില്ല മനസ്സ് നന്നാവണം ദിൽ സാഫ് കർണ അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിനെ നന്നാക്കണം അമല് മക്ബൂലാവണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു മക്ബൂലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊന്ന് നന്നാക്കണം എങ്ങനെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കുന്ന എങ്ങനെ അതിന്റെ മരുന്ന് പ്രത്യേകമായ വൈദ്യരൊന്നും കിട്ടൂ വൈദ്യരുടെ അടുക്കലൊന്നും കിട്ടൂല ഡോക്ടർമാര് തരുന്ന മരുന്നും അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മജിലിസ്രേഷ്ഠരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മജിലിസ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആവും നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ മഹാന്മാർ പല മരുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അഞ്ച് മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കാൻ അഞ്ച് മരുന്നുകൾ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ വാഴ വേണം വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ മരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുക സദാ സമയത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുക ഓതാൻ അറിയാത്തവന്ന മുസാഫിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ദിക്കിർ ചെല്ലുക ഞമ്മളെ നാവ് ദിക്കിർ കൊണ്ട് നടക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കുരു ചൊല്ലി നമ്മുടെ നാവിനൊന്ന് നടക്കുക ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട ആരെയും പോര് പറയണ്ട നഞ്ചി പറയണ്ട അസൂയ വേണ്ട എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ദിക്കറുകൾ നമ്മളെ നാവിലൊന്ന് ഉയരട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫലിമ തങ്ങളെ സ്വലാത്തൊന്ന് ഏറെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഓരോരു സ്വലാത്തും ഓരോരു സ്വലാത്തും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹതുറത്തിലേക്കൊന്ന് എത്തിക്കണം സദാ സമയത്തും സ്വലാത്ത് ഏറെയാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്കൊന്ന് അടുക്കാൻ ആ റസൂൽ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവൻ എന്നോട് ഏറ്റവും സാമീപ്യമുള്ളവൻ എന്നോട് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവൻ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തുകൾ ഏറെ ചൊല്ലുക വിക്രുകൾ നമ്മളെ നാവിൽ ഇങ്ങനെ ഉയരുക നല്ലത് മാത്രം പറയുക നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക അതാ 
ആയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുക അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം അതാത് സമയങ്ങളിൽ കളാകാതെ നിസ്കരിക്കുക എന്റെ മുമ്മിനുകളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എത്തിയ ഒരു മുസീബത്തുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ായിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്കൊരു യജൂജ് മജൂജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അമീതും ഇതുവല്ലേ അവരെ മനസ്സൊന്ന് ക്ലിയറാക്കാൻ അവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഭരണം നടത്താൻ ഞമ്മളൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ഞമ്മളെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് റൊപ്പിലേക്കൊന്ന് അടുക്കണം അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പങ്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉയറുമ്പോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കണം ഉമ്മമാര് വീട്ടിൽ ഒരു വക്തും കലാകാതെ നിസ്കരിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് എങ്ങനത്തെ കാലമാണെന്നറിയോ എനിക്ക് എന്റെ പേരകെ ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ഒരു സമാൻ വരാനുണ്ട് എങ്ങനത്തെ സമാനെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാസ്വല്ലം പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണക്കാരറിയുന്നെങ്ങനെ നല്ല തലകെട്ടും നല്ല തൊപ്പിയും നല്ല തടിയും നല്ല വണ്ണമുള്ള ഉണ്ടെങ്കില് അയാൾ ആലിമ് പറഞ്ഞു പോയി പെരകെ ഒരു കാലം വരും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ആ കാലത്തിൽ ഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു തടികെട്ടുകൊണ്ടും താടികൊണ്ടാണ് സുബാണല്ലോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല കമീസ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല താടിയുണ്ടോ നല്ല തലപ്പാവുണ്ടോ അയാളെ നല്ല കാര്യ നല്ല ഓത്തുകാറ നല്ല വഴുതുകാറ മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്ങനെ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് മീനുകളെ നല്ല ശബ്ദമുണ്ടോ നല്ല ശൈലിയുണ്ടോ അയാൾ ഓത്തുകാരനാണ് അയാൾ വഴുതുകാരനാണ് ശബ്ദില്ലാത്ത ആള് ആലിമല്ല സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആള് കാര്യ അല്ല ഇതാറ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ സലാത്ത് എന്താ കേൾക്കാത്ത സലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത ആളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നല്ലോണം സലാത്ത് പറയുന്നവരല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ മുമ്മിനുകളെ നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വഴത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ുന്നത് നല്ല ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ശൈലി കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ശബ്ദമില്ലാത്ത എത്ര വഴുതുകാരുണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ നമുക്ക് പറ്റൂല നല്ല പാട്ട് പോലത്തെ വഴുതുണ്ടോ നല്ല ശൈലിയുണ്ടോ നല്ല രാഗമുണ്ടോ അയാൾ വലിയ വഴുതുകാരനാൻ ഇതാരാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞമ്മളെ ഇപാദത്തെപ്പോ റമദാനില് മാത്രം മറ്റുള്ള വക്തിലില്ല മാസങ്ങളിലില്ല സുഹാടല്ല റമദാനിലാണ് ഇബാദത്ത് റമദാനല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ ആളെ കാണാനില്ല മറ്റുള്ള 
മാസങ്ങളിൽ ആളെ കാണാനില്ല റമദാനിൽ മാത്രം വിവാദത്ത് കാണുന്നു എന്നിട്ടല്ലാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് കെതാലിക്ക അങ്ങനെയുള്ള കാലം വരുമ്പോ ഒരു അധികാരി വരും എങ്ങനത്തെ അധികാരി എന്നറിയോ അവനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല ചിലപ്പോ ചായ വെക്കുന്നവനായിരിക്കും ചിലപ്പോ ജ്യൂസ് വെക്കുന്നവനായിരിക്കും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു അധികാരി വരുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വന്നില്ല സഹോദര കാരണം ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ മറ്റുള്ള വക്തുകളിൽ നിസ്കരിക്കാണില്ല നടക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ കാണാനില്ല എന്റെ മുമിനുകള് ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ വിഷയം അതല്ല വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രമാണ് ഒരധികാരി വരും എങ്ങനത്തെ അധികാരി എന്നറിയോ അവനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല വന്നില്ലേ ോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്നിച്ചിട്ട് വേണോ അമ്മാത്തമിൽ ഐക്യത്തിൽ വേണോ യോജിപ്പിൽ വേണോ സന്തോഷത്തിൽ വേണോ ആഹത്തിൽ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ ഞമ്മ കേട്ടില്ല അല്ല ഇറക്കിയ രണ്ട് പേര് അമീതും മൈതുന്റെ ഭരണം വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഐക്യായില്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും യോജിപ്പിലായില്ലേ ആലിമീങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ടില്ല സാധാത്തിങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ടില്ല ഏതോ ഒരു ദുഷ്ടന്മാ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് ഞമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചപ്പോ ഞമാകെ പാട് ഒന്നായി ക്യാമം വരെ ഈ ഐക്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്റെ മുമിനുകളെ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വൈവാഹിക ജീവിതം അഥവാ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നൊരു വിഷയം അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല കുറഞ്ഞിട്ടൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ അളവ് വേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലര കാര്യമല്ല വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചില്ലര കാര്യമല്ല വിവാഹം എന്നുള്ളത് എന്റെ നടപടിയാണ് എന്റെ ചര്യയാണ് ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിവാഹം എന്നുള്ളത് എന്റെ സുന്നത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് സുന്നത്തായ വിവാഹമാണോ പടച്ചറപ്പ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വിവാഹമാണോ അല്ല അല്ലാ നിക്കായി കഴിയുന്നു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു പെണ്ണ് കാണുന്നു മൈലഞ്ചി നടത്തുന്നു മെഹന്തി കല്യാണം നടത്തുന്നു അല്ല അല്ലാ ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമികമാണോ പടച്ചറപ്പെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാഫ് നൽകട്ടെ ചെയ്ത കല്യാണം ഒഴിവിടും അള്ളാഹു നമുക്ക് മാഫ് ചെയ്യട്ടെ പൊരുത്തപ്പെട്ട നില കാക്കുമാരാകട്ടെ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മുഴുവനും ജനങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അള്ളാഹു ഖൈരിലാകട്ടെ എന്താണ് മുമിനുകളെ കല്യാണം എന്താണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്താണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്റെ മുമിനുകളെ കുടുംബം മുരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല ആരുപഞ്ഞു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുടുംബം മുറിക്കുന്നവൻ കുടുംബബന്ധം പുലർത്താവൻ കുടുംബബന്ധം പുലർത്താത്തവൻ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുമിനുകളെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് കുടുംബബന്ധം എന്താണ് കുടുംബം ഇന്നൊരു സുന്നത്തായ കല്യാണത്തിൽ എത്ര അനാചാരങ്ങളാണ് അല്ല അല്ലാ എത്ര എത്ര അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക പെണ്ണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ല അല്ലാ 
പെണ്ണ് കാണൽ സുന്നത്താണ് ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മോനെ പെണ്ണ് കാണണം കണ്ടു നിക്കാഴ് കഴിക്കണം അത് സുന്നത്താണ് എങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണ് നീ കാണിക്കണം സമയം ഇവിടെ ആളെ കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയാലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ എന്റെ മുഖമിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണണം ഇതെല്ലാം അള്ളാന്റെ റസൂൽ എമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മഹഷറബ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ യുവാക്കളെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുകയാണ് മക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വക്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമയം വരുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് റെഡി ആവണം ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയാനും എന്താണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ചത് അത് എന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മ ഉപ്പ ഉമ്മ വയസ്സായില്ലേ ഓർക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കാൻ ഒരാള് വേണല്ലേ അതിന് ഞാൻ വാങ്ങാനും കഴിച്ചത് ഇത് ഇസ്ലാമാണോ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്കാണോ ഒരു മുസ്ലിം പറയേണ്ട വാക്കാണോ ഞമ്മ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്തേ മംഗളത്തിന്റെ സമയമാവുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന്റെ സമയമാവുമ്പോൾ നീ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയോ നിന്റെ കണ്ണ് ഹറാമിയത്തിൽ നിന്ന് തടയാൻ നിന്റെ ചങ്കസ്ഥാനം ഹറാമിയത്തിൽ നിന്ന് തടയാൻ നീ കല്യാണം കഴിക്കണം മോനെ അന്യ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റിങ് നടത്തണ്ട അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ട് രസിക്കണ്ട ഇന്ന് ആണും പെണ്ണും അന്യ പെണ്ണും അന്യ ആണും നടത്തുന്ന ചാറ്റിങ് എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാ എത്ര അന്യ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്ന എത്ര തര ചെറുപ്പക്കാരാണ് അള്ളാ എത്ര പെൺമക്കളാണ് അന്യ പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ആചാരമോളാണോ മുഹമ്മദിന്റെ മോളാണോ സ്നേഹിത ചിന്തിച്ചോ പറഞ്ഞു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് വ്യവിചാരമാണ് മെസ്സേജ് കടത്തുന്നത് വ്യവിചാരമാണ് അന്യ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റിങ് നടത്തുന്നത് വ്യവിചാരമാണ് വ്യവിചാരത്തിന്റെ കുറ്റം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി നീ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ വാട്സാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലോ അന്യ പെണ്ണുമായി നീ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ നിന്റെ ദോഷം എന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് അല്ല തരുന്ന ശിക്ഷ ദുനിയാവിൽ എന്താണെന്നറിയോ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലുമായി ആറ് ശിക്ഷയുണ്ട് സിത്തു ഹിസാൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റവുമായിട്ട് ആറ് ആറ് ശിക്ഷകളുണ്ട് ദുനിയാവിലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ കസുറുൽ ഉമറ് മോനെ അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന പെൺമക്കളെ നിങ്ങളെ ദുനിയാവിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ കസുറുൽ ഉമറ് ആയുസ് കുറയും 
പടച്ചറപ്പ് ആയുസ് കുറക്കും പടച്ചറപ്പ് ഞങ്ങളെ കാക്കട്ടെ അത് മാത്രമല്ല നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹു വലിച്ചറിയും മുഗളെ ഞമ്മൾ ആയുസ് ചുറുങ്ങുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ചാറ്റിങ് നടത്തിയിട്ട് അന്യ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അന്യ പെണ്ണുമായി സുബാണല്ലോ ബന്ധം പുലർത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് ഞമ്മൾ ആയുസിനെ അള്ളാഹു ചുറുക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു നീളമായ ദാരിദ്ര്യം തരുന്നു നീളമായ ദാരിദ്ര്യം പടച്ച റബ്ബ് തരുന്നു മുവിനുകളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാരെ അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്ന് ദുനിയാവിൽ അല്ല തരുന്ന ശിക്ഷ ഒന്നാമത്തെ ശിക്ഷ കസുറുമറ് എന്റെ ആയുസ് കുറയും രണ്ടാമത്തത് ഉഹാനപ്പെട്ട റസൂൽ തങ്ങൾ പറയാണ് ദാരിദ്ര്യം തരും നീളമായി എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും അല്ല നിനക്ക് ഫക്കീർ തരം തരും അത് മാത്രമല്ല നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം അല്ല വലിച്ചെറിയോയിൽ തരുന്ന ശിക്ഷ പടച്ചറപ്പിന്റെ ക്രോധം പടച്ചറപ്പിന്റെ ദേഷ്യം നിനക്കുണ്ട് മോനെ നരകത്തിലാണ് നിന്റെ കാലകാലം താമസം അതുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പ് ഞങ്ങളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തടയാൻ നിന്റെ കണ്ണ് ഹറാമിയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിന്റെ ചങ്കസ്ഥാനം ഹറാമിയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുസല്ലാം പറഞ്ഞു മോനെ നീ കല്യാണം കഴിക്കണം അത് സുന്നത്താണ് മോനെ അതിന്റെ നടപടിയാണ് മോനെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയോന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നീ പൂർണ്ണമാക്കിയത് നീ കല്യാണം കഴിക്കലോടുകൂടെ ദീനിന്റെ ഒരു ഭാഗം നീ പൂർണ്ണമാക്കി മോനെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കല്യാണം ഒരു തമാശയല്ല നീ തമാശ എന്ന് കരുതണ്ട ആ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് പടച്ചറബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ മോനെ ചന്തം നോക്കണ്ട സമ്പത്ത് നോക്കണ്ട ചന്തം നോ ഇപ്പൊ എല്ലാം നോക്കുന്ന ചന്ത തന്നെയല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടാ ഇപ്പൊ ചന്തത്തിനൊന്നും കുറവില്ലല്ലേ സുബാനോ ഇന്ന് നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബീച്ചി പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തൊരു ചന്താക്കൽ അള്ളാ ചക്കൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ റബ്ബേ ഓക്കെന്ന് കേട്ടില്ല കാരണം പോലെ ചന്ത കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പാർലറിൽ കളറ് കൊടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് നന്നാക്കിയതാണ് നമ്മൾ സുബാനോ എന്നിട്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകൂടാൻ പോയിട്ട് ജനാപത്ത് കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ കളറ് മാറി കാക്ക കുലിച്ചാൽ കൊക്കാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കാക്ക കുലിച്ചങ്ങ് കൊരുങ്ങാവോ കൊരുങ്ങാവോ മോനെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളറ് കൊടുക്കണ്ട ഞങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾ കറുത്തതായാലും വെളുത്തതായാലും മോൺഠായാലും കോശായാലും റബ്ബ് ഒരു എണ പടച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചറപ്പൊരു തൊണ പടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ പിളറപ്പ് പടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വേണോ എനിക്ക് വെളുത്ത തന്നെ ആവണം എനിക്ക് കറുത്ത തന്നെ ആവണം ഒന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മോനെ ചന്തം നോക്കണ്ട തറവാട് നോക്ക് സമ്പത്ത് നോക്ക് അതുപോ സമ്പത്ത് നോക്ക് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് എന്നാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ് എന്തറിയോ നീ നാല് കാര്യം നോക്കിട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടുക സമ്പത്ത് നോക്കാം തറവാട് നോക്കാം ധീന് നോക്കാം നീ ചന്തം നോക്കാം അള്ളാന്റെ സൂല് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ പോക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ സൂല് പറയുന്നു
ചന്തം നോക്കി കുടുങ്ങണ്ട നീ ഒരു ചന്തത്തിന്റെ പെണ്ണ് കെട്ടി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണന്നാക്കി നരകരെ ഒന്നും മുണ്ടാതിരിക്കുവറ ഞമ്മളെ മമ്മതിന്റെ കെട്ടിയ പെണ്ണ് ഒന്ന് നോക്കണല്ലമ്മ എങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളോ ഭാര്യ ചന്ത ഉണ്ടാല് മണിക്കൂർ അവിടത്തെ ചുറ്റുഭാഗത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വർക്കുണ്ട ഒമ്മതിന്റെ ഓള നോക്കോണ് ചന്ത ഉള്ള ആളുമ്മ സുഭാണത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ബർസല്ലാസ്വല്ലം പറഞ്ഞത് ചന്തത്തിന്റെ പെണ്ണ് കെട്ടി കുടുങ്ങണ്ട സമ്പത്ത് നോക്കിട്ട് കുടുങ്ങണ്ട വിസ കിട്ടും സ്വത്ത് കിട്ടും സമ്പത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടുങ്ങണ്ട മോനെ തറവാട് നോക്കണം എന്ത് തറവാട് ഏറെ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് വേണ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസവിക്കും പെണ്ണെ സ്റ്റോപ്പാക്കി ഞമ്മ ഞമ്മ ഗവർമെന്റ് നോക്കി ഗവർമെന്റ് എന്ത് ചെല്ലുന്ന മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ശൈലി നോക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച മോനെ സന്താന ഉൽപാദനാക്ക് മോനെ കൂടുതൽ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കണം മോനെ എന്തിനാണെന്നറിയോ നാലക്കയാമത്തെ നാൾക്ക് എനിക്ക് വലിയ ഫവർ വരും മോനെ നാലക്കയാമത്തെ നാളിൽ എന്റെ സമുദായ ഏറെ കാണുമ്പോൾ സർവ അമ്പ്യാക്കന്മാർ അവരവ സമുദായമായിട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ സമുദായ ഏറെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ മോനെ അതുകൊണ്ട് മക്കൾ യാറാക്കിക്കോ കൂടുതലാക്കിക്കോ മുഹമ്മദ് മക്കൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യണം മക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പത്തല്ല അളിയന്മാർ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടോ എന്നല്ല തെങ്ങിന്റെ തോട്ടം ഉണ്ടോ എന്നല്ല അയാൾക്ക് കമ്പനി ഉണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാ ദീനുള്ളൊരു പെണ്ണും നല്ല പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് കൂടുതൽ പ്രസവമുള്ള പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പെണ്ണ് കാണുന്ന സമയത്ത് മോനെ നീ പെണ്ണ് കാണണം പെണ്ണിനെ നോക്കൽ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈറുണ്ട് മോനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലോ ഞാനൊരു കല്യാണം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കാണാതെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് എന്നാലോ നബിയെ എനിക്ക് ഇനി ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം അപ്പോഴാണല്ലാന്റെ റസൂൽ അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു നീ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പോ പെണ്ണ് കാണൽ സുന്നത്താണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെണ്ണ് കാണുന്ന അരി ചെക്കന്റെ ഉപ്പയാ ചെക്കന്റെ ഉപ്പ് നോക്കാൻ പാടില്ല ഹറാം ഓ മോന്റെ ഫോന് എനിക്ക് പെണ്ണ് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി വെക്കാവാണ് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓക്കെ പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓക്കെ സുബാണെന്ന് ഉപ്പയോട് പറയും ഉപ്പ കാണാൻ പാടുണ്ട എപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്ന് മരുമകളായിട്ടില്ല അന്യ പെണ്ണാണ് അന്യ പെണ്ണെ കാണുന്നത് ഉപ്പാക്കും ഹറാമാ ജ്യേഷ്ഠനും ഹറാമാ അനുജനും ഹറാമാ അവ പെണ്ണ് നോക്കേണ്ടത് ആര് സ്വന്തം പുതിയ അപ്പല മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങള് ബാബിനും കൂടി കടത്തിയിട്ടുണ്ട എന്താ ബാബി നിനക്ക് നല്ലൊരു പെണ്ണ് നോക്കുവറ ഓല മനസ്സിലുള്ള എങ്ങനെ എന്നെക്കാൾ താന്ന തന്നെ പേരനോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തട്ടാ കിതാബിലൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മോമിനികളെ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് നോക്കണം ആര് പുതിയാപ്പിള 
ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോണു പേരും ചിലപ്പോ ഉമ്മ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കി പെങ്ങളോട് പറ നീ നോക്കി വെക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പയോട് നിങ്ങൾ നോക്കിട്ട് വെച്ച് നിനക്ക് മതി പിന്നെ സുബാണല്ലാ എന്തെങ്കിലും ഒരു തപ്പ് കാണുമ്പോ പെണ്ണിൽ നിന്ന് ദോഷം കാണുമ്പോ പറയൂ നിങ്ങൾ വെച്ചോലി ഞാൻ പോട്ട് നിങ്ങൾക്കെണ്ണിരിക്കട്ടുമ്പോ ഞാൻ പോയിരുന്ന ഗൾഫിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകേണ്ടതാര് പുതിയാപ്പിള പുതിയാപ്പിള കാണണം എന്ത് അവളെ മുഖവും മുങ്കൈ മാത്രം ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടത് മുഖവും മുങ്കൈ മാത്രം മുഖത്തിലാണ് എല്ലാം എല്ലാം ഉള്ളത് മുങ്കൈയിലാണ് എല്ലാ ലക്ഷണമുള്ളത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തിലും കയ്യിലുമാണ് ലക്ഷണമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് സൊല്ലാം മുഖവും മുങ്കൈ കാണാൻ പറഞ്ഞത് മുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണം കയ്യിന്റെ ലക്ഷണം ഇപ്പൊ എന്ന് വിവരമായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഇപ്പൊ ഗലാട്ടെ ഇന്ന് ഞമ്മ തുടങ്ങി പോയിട്ട് ഈ മുന്നേ യൂസ്താദ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ കേട്ടല്ലാഞ്ഞമ്മ കെട്ടിട്ടായിനല്ലേ പിന്നെ ബദലാക്കണാന്ന എന്ന് ഞാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് ലക്ഷണം എന്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പുതിയാപ്പിളെ കാണുന്നത് മുഖവും മുൻകൈയ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം അതാണ് പറയുന്നത് പെണ്ണിനെ തണുത്തുന്നത് പെണ്ണിനെ മറ്റെല്ലാം നോക്കുന്നത് അത് പുരുഷന് പറ്റൂല പുതിയാപ്പിളക്ക് പറ്റൂല പുതിയാപ്പിളെ മുഖവും മുൻകൈ നോക്കി ഓക്കെ നായാൽ ഉമ്മ പിന്നെ നോക്കണം ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരാണ് ബാക്കിയുള്ള നോക്കേണ്ടതും സ്വർണമിടേണ്ടതും സംസാരിക്കേണ്ടതും അതാരാ അത് ഉമ്മയും മറ്റുള്ള പെങ്ങന്മാരാ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാണും പാടില്ല കാരണം ഹറാമല്ലേ അന്യ പെണ്ണല്ലേ സുബാണല്ലാ ഓനിക്കെന്താക്ക മുഖവും മുങ്കൈ നോക്കിട്ട് ഉമ്മയോടും പെങ്ങളോട് പറയ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഉമ്മളും പെങ്ങളും അല്ല നോക്കിട്ട് സുബാണല്ലാ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു മുസഹഫ് നല്ലൊരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഷാല് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊടുത്തിട്ട് വരാം എന്നല്ലാതെ മൊബൈല് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മൊബൈലോ ഫോട്ടോമോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓരോന്ന് ചൊല്ലണെങ്കിൽ സുബൈ നേരം കത്തര ചെല്ലാനുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്ന മോഹിനികളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അമ്മായിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടൊരു ഫോട്ടോ മച്ചുവിഞ്ചിമാരോ കൂടെ നിന്നിട്ടൊരു ഫോട്ടോ സുബാണുള്ള പാല് കുടിക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ ചങ്ങായിമാരെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഓളെ നിപ്പിച്ചിട്ടൊരു ഫോട്ടോ പാടില്ല പാടില്ല അതല്ലാഹു അവന്റെ റസൂൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല അത് പരാജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇസ്ലാം എങ്ങനെ പറയുന്നോ അതുപോലെ വിവാഹം കഴിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഞമ്മ കഴിച്ചു പോയി അലഹമില്ല പടച്ചറപ്പ് മാഫാക്കി തരട്ടെ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇനിയുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പെണ്ണ് കാണുമ്പോ വണ്ടിയിലും ലോരിയിലും അതുപോലെ ബസ്സിലും പോവേണ്ടതല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന പുതിയ പല ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരല്ലാതെ ചങ്ങായിമാരൊന്നും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെങ്ങനെ ഉപ്പ പറയുന്ന വിളിച്ചിട്ട് മോനോ നാലെ കല്യാണം കല്യാണത്തിന്റെ ബിസി ഒന്നും ഉണ്ടാവും പോകുണ്ടു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പെണ്ണ് നോക്കോണുണ്ടല്ലേ റമോനെ ഒക്കൂ അതിന് വേണ്ടി നീ എന്താക്കണോ നിന്റെ ചങ്ങായിമാരുള്ളവരല്ല കബഡിക്ക് വരുന്ന ചങ്ങായിമാർ ക്രിക്കറ്റ് വന്ന് വരുന്ന ചങ്ങായിമാർ വോളിബോൾക്ക് വരുന്ന ചങ്ങായിമാർ നിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ ബാക്കിൽ ഇറങ്ങിക്കുന്നവരുള്ള ഉണ്ടല്ലേ ഒരല്ലേ വിളിച്ചോ കൊടുക്കണ്ട തരണ്ടേ വിളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആളാറ് ഡബലാജി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പോയിട്ട് ഉമ്പറക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ പള്ളിന്റെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും പടച്ചിറപ്പ് കാക്കട്ട് പടച്ചിറപ്പ് കാക്കട്ട് ആമീൻ ചെല്ലിമ്മ ഈടങ്ങണം താക്കിട്ടില്ലാരോ ആക്കിനാരാ ആക്കിനെ ആമീൻ ചെല്ലണ്ട ആ പടച്ചിറപ്പ് കാക്കട്ട് എന്റെ മൂമിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ദീൻ പഠിക്കണം നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ദീൻ പഠിക്കണം കല്യാണം എന്താ അത് സാധാരണയല്ലത് സുന്നത്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദീനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പോലും ദീനിയായ നിലക്കാവണം ആ പെണ്ണിനെ ഒരിക്കലും വെറുപ്പിക്കരുത് അറുപ്പിക്കരുത് ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീർ നമുക്ക് ശാപമാകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനുകളെ 
പെണ്ണിനെ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി തറവാട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവളെ ഇൽമ് മനസ്സിലാക്കി അവളെ ദീനിനെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് വേണം പെണ്ണ് കാണാൻ പോക്ക് അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് സുബഹാള സെലക്ട് ആയാൽ നിന്റെ മൊബൈൽ കൊടുക്കണ്ട മോനെ മുണ്ടാനായിട്ടില്ല സംസാരിക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം അവൾ അന്യ പെണ്ണാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലേ ഹലാലാവുകയുള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻഗേജ്മെന്റ് കൊണ്ടോ പെണ്ണ് കണ്ടതുകൊണ്ടോ നിന്റെ പെണ്ണായിട്ടില്ല നിന്റെ പെണ്ണാവണെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയാവണെങ്കിൽ നീ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ശേഷം പിന്നെ നിനക്ക് ഹലാലായി പിന്നെ നീ മുണ്ട് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ അവൾ നിന്റെ ലിബാസ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അമോഷൻ കാക്ക അഥവാ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന മോളെ വാപ്പ ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു നീ ശ്രദ്ധിക്കണോ നിക്കാഹിൽ പറയുന്നു നീ ശ്രദ്ധിക്കണോ ആദ്യം തന്നെ ഹത്തീബ് ചെല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മകനോട് മരുമകനോട് പറയുന്നത് അമോഷൻ അല്ലെ അമോഷൻ പറയല്ലേ അമോഷൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ മലപ്പുറത്തെ മലയാളം ഒക്കെ അറിയാല അത് മലപ്പുറത്തെ അവർ എന്നെ പറഞ്ഞോട് പറയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ നോക്കണോ നമുക്ക് മലപ്പുറം മലയാളാവണോ അന്താരാഷ്ട്രത്തിന്റെ മലയാളാവണോ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഭാഷയാവണോ പടച്ചറപ്പ് ആക്കട്ടെ എന്തിനാ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായ പോരെ ഇൽമ മനസ്സിലായ പോരെ സുബാണല്ലോ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ നന്നാക്കട്ടെ കൊല്ലത്തിന്റെ ഭാഷയാവണോ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഭാഷയാവണോ പണ്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങ വഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി പൊരക്ക് പോയിട്ടാമ്പോ ഓന് സന്ധ്യക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ചീലിൽ സന്ധ്യന്റെ സാധനം കൊണ്ടുണ്ട് കൊടന്നിട്ട് ഓൾ ഊതു കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന ഭാര്യ വിളിച്ച് ഇത് കൊണ്ടോ ഉള്ളിലേക്ക് ചന്ദന്റെ സാധനം തൊടാൻ പാടില്ല ഇന്നലെ ഉസ്താദ് ചെല്ലിന് വാങ്ങില് എന്നിട്ട് ചെല്ലേ ചന്ദന്റെ സാധനം തൊട്ട് ഊതു മുറിയും മൂപ്പർ മലയാളത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ചങ്കസ്ഥാനം തൊട്ടാൽ ഊതു മുറിയും ഓൾക്ക് കേട്ടതിന്റെ ചന്ദന്റെ സാധനം തൊട്ട് ഊതു മുറിയും മലയാളം ശരിക്കും നമുക്ക് മലയാളം പറയാൻ അറിയല്ല നമുക്ക് മലയാളമാണ് നല്ല അടുപ്പത്തിന്റെ മലയാളമാണ് അന്താരാഷ്ട്രീയ മലയാളമാണ് സുബാണത് പടച്ചിറപ്പ് ഞാൻ മല കാക്കട്ടെ നമ്മളെ സലാമത്താക്കട്ടെ എവിടെ എത്തിപ്പോയി ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്റെ മിനുകളെ ഗൗരവത്തോട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ജീന് ഗൗരവമുള്ളതാണ് ജീനിന്റെ കാനൂൺ അള്ളാഹുന്റെതാണ് വധുഹുൻ ഇലാഹിയാണ് പടച്ചറപ്പ് വെച്ച കാനൂണാണ് അതിനെ പ്രചാരപ്പെടുത്താൻ വന്ന ഹബീബുനാണ് അവസാനത്തെ നബിയാണ് ലക്ഷത്തിൽ പരം അമ്പിയാക്കൽ ഇവിടെ ദീന് നടത്താൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കാണൂണുകളാണ് അവർ പ്രചാരപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ വിവാഹം എന്നുള്ളത് അത് ദീനി ഒരു കാണൂണാണ് പെണ്ണ് കാണുന്നത് ഒരു കാണൂണാണ് ദീനി കാണൂണാണ് എങ്ങനെയും കാണാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു അമോഷനോട് പറയൂ നിന്റെ മരിമകനോട് എന്താ പറയേണ്ടത് എന്റെ മോളെ ഒന്ന് നോക്കണോ എന്റെ മോളെ അടിച്ചിരുണ്ട തല്ലിരുണ്ട 
കമ്മായി കൂടിയിട്ട് തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരുന്ന ചവിട്ടണ്ട അടിക്കണ്ട തള്ളണ്ട എന്റെ മോള് ദീനിയായ പ്രകാരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറായി നിലക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം മോനെ എന്റെ മോളെ തല്ലാതെ കൊല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണോ ഔ തസീം നല്ല നിലക്ക് എന്റെ പോരക്കൊടുന്നാക്കിറണോ എന്നിട്ടെന്ത് വേണോ നല്ല നിലക്ക് നീ നിങ്ങ നടക്കണം നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങ പോണോ അഥവാ എന്റെ മോളെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യെങ്കിൽ തപ്പു ചെയ്യെങ്കിൽ നല്ല നിലക്ക് എന്റെ പോരപ്പ് കൊണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് മോനെ വിവാൻ നല്ല നിലക്ക് കഴിച്ചു തരുന്നു പകരം നിനക്ക് എന്റെ മോളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തന്ന് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട വിവാഹത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കലുണ്ട വിവാഹത്തിന് സാക്ഷി വേണോ രണ്ട് ആരാ സാക്ഷി ഓ മംഗലത്തിന് അവിടെ ഇല്ല ഓന് ചോറിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടായത് ഓ മംഗളം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇബ്രാഹിം അവിടെ സാക്ഷി വേണോ ഇവിടെ അരി ഇബ്രാഹിം അവിടെ ഉള്ള ചോറിന്റെ അവിടെ വിവാഹത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഉണ്ടായ അയാൾ കണ്ടിന ഇനിക്കായ് ഇനിക്കായ് നടന്നത് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായിന ആരെ നിക്കായ്ചത് ആരെ മോളായത് ആര് കഴിച്ചത് പോലും അറിയാതെ ഇബ്രാഹിയാണ് സാക്ഷി ഒരു സാക്ഷിയാവട്ടെ ആളാര് വിവാഹത്തിന് സാക്ഷി എങ്ങനത്തെ ആള് വേണോ സുബാണുള്ള പെണ്ണ് എങ്ങനത്തെ പെണ്ണാവണോ കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ചന്തം നോക്കണ്ട സമ്പത്ത് നോക്കണ്ട അളിയന്മാർ ഗൾഫിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട ധീനുള്ള പെണ്ണായാല് പോലും നീ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നീ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് മോനെ നീ കെട്ടിയ പെണ്ണ് നല്ല ധീനുള്ള പെണ്ണാണ് മോനെ ആ പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് കടക്കലോടുകൂടെ നീ ഭാഗ്യവാനാ നീ പാവപ്പെട്ടവനായാലും നിന്നെ അള്ളാഹു പൈസക്കാരനാക്കും ഐശ്വര്യനാക്കും പടച്ചറപ്പ് നിന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ കാരണം നന്നാക്കുമെന്നാണ് ഓഹ് നന്നാക്കട്ടെ എന്റെ മിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണോ അപ്പൊ പെണ്ണ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഗൗരവത്തോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കലല്ല വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ദീനി നിയമപ്രകാരം മൊയിലം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്താ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പുതിയ ആപ്പിളിന്റെ വീട്ടിൽ ആണും പെണ്ണും കൂടിയിട്ട് കളർന്നിട്ട് എന്ത് ഡാൻസ് വേണോ ഇപ്പൊ ഇല്ല പടച്ചിറപ്പു കാക്കട്ടെ പൂർദ്ധ മജിലിസ് ഭാഗ്യക്കാർ പൂർദ്ധ മജിലിസ് നല്ല മജിലിസ് നടക്കുന്ന പക്ഷേ ആണും പെണ്ണും കൂടിയിട്ട് റബ്ബേ പെണ്ണിനെ അതാ പന്തലിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അന്യ പുരുഷന്മാർ കാണുന്ന നിലക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് റബ്ബേ ജീനത്തിന്റെ പാട്ട് വേണ ഫസീലന്റെ പാട്ട് വേണ ഡിജിറ്റൽ ഗാന വേണ അല്ല അല്ല മോനെ പടച്ചറപ്പ് ഹറാമാക്കിയതിനെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നീ കല്യാണത്തിലേക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പരാജയം തന്നെ അതിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ പോലും ഹൈറല്ല 
പടച്ചറപ്പുഞ്ഞ മല ഹൈറാക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം ഹറാമിയത്താണ് മൗലജിന്റെ പേരിൽ മെഹന്തി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊനെഞ്ചി നടത്തുന്ന കാശുണ്ടല്ലേ ആ മൊയിലെഞ്ചി നടത്തുന്ന പണമുണ്ടല്ലേ നിന്റെ നിരകരയുള്ള ഫാത്തിമാക്ക് നീ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ട് മുപ്പത് വയസ്സായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവൾക്കൊരു സഹായം നീ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ഭാഗ്യക്കാരനാണ് നീ അല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല ിട്ട് ഭയങ്കര കല്യാണം റബ്ബേ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹ്ലഞ്ചീന്ന് പേരും പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബേ അനാവശ്യങ്ങളാണ് ചെലവാക്കുന്നത് പാടില്ല പാടില്ല വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അനാവശ്യത്തിൽ പൈസ ചെലവാക്കുന്നു അവർ ഷൈത്താന്മാരെ ചങ്ങായി മാരാ പാട്ടും വെച്ചിട്ട് അനാവശ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അന്ന് മൈലഞ്ചി വെച്ചിട്ട് എന്തിന് മക്കളെ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു സഹായം നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യത്തീമിന് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഹാനല്ലോ വീടില്ലാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊരു സഹായം മൊയിലഞ്ചിന്റെ കാസ് നീ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ജാമ്പത്യ ജീവിതം എത്ര ഹൈറാവുമായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ അബ്ദുല്ലോഹിൽ ജമാത്തിൽ <laughs> ടിച്ചിട്ട് ഉപ്പാനെ അടിച്ചിട്ട് ഭാര്യനെ കുത്തിട്ട് ജമാത്തിൽ കളക്കിട്ട് ഉമ്പറക്ക് പോന്നേ അജ്മീറിലേക്ക് പോന്നേ മുത്തുപേട്ടക്ക് പോന്നേ ഏർവാടിക്ക് പോന്നേ സൊലാത്ത് മദിരിസിൽ പോന്നേ അവിടെ മക്കളെ ദൂരത്താക്കിട്ട ഇങ്ങനെയല്ല പോയെങ്കിൽ അല്ല പോർക്കുക ആ സലാത്ത് നിനക്ക് പായത കിട്ടുവാറാ കിട്ടേലേ ഫസ്റ്റ് നീ നന്നായിട്ട് ചെല്ലി സല്ലാത്ത് സലാത്തിന് പോന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോവാ പാണ ചെണ്ട സ്വർഗമുണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാ കുമ്പളന്റെ അപ്പുറം പിന്നെ ഒരു സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നാടുണ്ട് അവിടെ പോ അതുകൊണ്ട് മിനകളെ എന്താണ് സ്വപ്നം ഞങ്ങളെ പോലത്തെ സ്വപ്നം അല്ല ഇന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് എന്ത് സ്വപ്നം കിടക്കുമ്പന്നെ പലതും നീയത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അത് രാത്രി ഇങ്ങനെ സ്വപ്നായിട്ട് കാണുന്നല്ലാതെ പടച്ചറപ്പേ സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് സുഹാനല്ലാ ഒരാൾക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല പാമ്പ് ഒറിജിനൽ തന്നെ അത് കൊത്താൻ വന്നതന്നെ 
നീ എന്നെ ആക്കി നിറവാർക്കിയെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോ അവൻ എല്ലാരും കുറ്റം പറഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചിൽ വന്ന് പടിയിൽ വിഷയം നിന്റെ അവൻ അങ്ങനെ ഓണിങ്ങനെ പോക്കൊരുങ്ങനെ മൊമ്മതിങ്ങനെ അവിടെ സുബാണത സുബാണത ഉസ്താദ് ചെല്ലിക്കോണോ ഓടെ വന്നിട്ട് കുറുപ്പാ ആരെണ്ണ കടച്ചറബ് കാക്കട്ട് നിസ്കരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോന്നെ പോമ്പോ ഞമ്മൽ ആദത്ത് ഇത് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് റബ്ബ പാമ്പ് കൊത്തുന്ന നിലക്ക് പടച്ചറബ് ഞമ്മല കാക്കുമാരാകട്ട് സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ട സ്വപ്നം സാധാരണ സ്വപ്നമല്ല എന്താണ് സ്വപ്നം കണ്ടതെന്നറിയോ ആ സ്വപ്നത്തിൽ അതാ രണ്ട് മലക്കുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മലായിക്കത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ കൊല്ലത്ത് വന്ന ഹജ്ജാജുകളുടെ ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ ഹജ്ജും അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഹജ്ജിന് വരാത്ത ഒരു പേരുണ്ട് ഹജ്ജിന് വരാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ദിമഷ്കിൽ അയാളെ പേര് അയാളെ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാര ഹജ്ജും അല്ല സ്വീകരിച്ചു പോയി ജിന്ന് വരാത്ത ഒരാളെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ബന്ധം മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഹജ്ജ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചു പോയി അയാൾ ചെയ്ത നന്മ എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്തൊരു നന്മയാണ് അയാൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ദിമഷ്കിലേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കേക്കുകയാണ് എന്ത് മോഫക്ക് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരാൾ വന്നിട്ട് മോഫക്കിനെ കേൾക്കുന്നല്ല ഏത് മോഫക്കാ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു മോഫക്ക് ഉണ്ട് അയാൾ ആരാണെന്നറിയോ അയാൾ ചെറുപ്പ് കുത്തിയാണ് ചെറുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന ആളാണ് സുഖമാണല്ലോ ചെറുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന ആളാണ് ചെറുപ്പ് കുത്തിയാണ് അയാളെ പേര് അയാളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താരതാരായി കണ്ണീര് ഒലിക്കുകയാണ് കറച്ചൽ നിർത്തുന്നില്ല കണ്ണീര് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പളാണ് അബ്ദുള്ള മുബാറക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല മോനെ എന്തിനാണ് നീ കറിയുന്നത് തങ്ങളെ ഹജ്ജ് എന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിക്കുകയാ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഹജ്ജിന് പോകാ നീ എത്തി ചെയ്ഞ്ഞിട്ട് എനിക്കല്ലോഹു എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇക്കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായപ്പോ സുബാണല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണി ായ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യക്കിതാ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടൊരു വാസന വന്നു പോയി ഒരു മണം വന്നു പോയി എന്താണ് മണം ിയുടെ മണമാണ് എന്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അടുത്ത വീട്ടിൽ അതാ ഇറച്ചിക്കരിന്റെ മണം വരുന്നു ഇറച്ചിയുടെ മണം അടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരൽപ്പം പിഞ്ഞാണം വേറൽപ്പം കരി കൊണ്ടുവരുവോ ജീവിതത്തിൽ നരകരേക്ക് പോകാത്ത മോഫക്ക് അയൽവാസിയെ പറ്റി അറിയാത്ത മോഫ അന്നൊരു പിഞ്ഞാനം പിടിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ എനിക്കൊരൽപ്പം ഇറച്ചിക്കറി തരുമോ അപ്പോളാണ് ഉമ്മാന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ശബ്ദം ഹാദാ ഹലാലുള്ളനാക്കും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാ എന്തേന്ന് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിരകരയിൽ എത്ര കാലമായി താമസിക്കുന്നു അയൽവാസിയായിട്ട് ഞണ്ട മക്കൾ എത്തിമാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഞങ്ങളെ മക്കൾ എത്തിമാ എന്റെ മക്കൾ വിശന്നിട്ട് അതാ വിശപ്പ് കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ 
വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ ഒരു ചത്ത കഴുതിന്റെ ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് വേവിക്കുകയാണ് ഒരു കഴുത ചത്ത് കിടന്നത് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ഒരാൾപ്പം ഇറച്ചി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേവിക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് വിശന്ന ഞങ്ങൾക്കത് ഹലാലോ നിങ്ങൾക്കത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഫിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണീർ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉടനെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതാ ഈ തീ മക്കൾക്ക് സദക്ക ചെയ്തു പോ അപ്പളാണ് അബ്ദുല്ലാക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നത് മോനെ നീതാ ജയിച്ചു പോയി നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി നിന്റെ ഹജ്ജല്ലാവ് സ്വീകരിച്ചു പോയി ആ പാവപ്പെട്ട യത്തീമിന് സഹായിച്ച വരറ്റ കാരണം കൊണ്ട് റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ഹജ്ജുമല്ല സ്വീകരിച്ചു പോയി ഒരുപാട് ഹജ്ജാജുകളെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചു മാത്രമല്ല ഹജ്ജിന് വരാത്ത നിന്റെ ഹജ്ജുമല്ല സ്വീകരിച്ചു പോയി മിനുകളെ അതുപോലെ നമ്മൾ ദാമ്പുമായിട്ട് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കുമ്പോ അവിടെ പ്ലാറ്റ് ഇവിടെ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മതിയായിട്ടില്ല അഞ്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഉസ്താദേ ഒന്ന് കൂടുതലാക്കാൻ ദുരക്കണം ഉസ്താദ് വേണ്ട എന്നല്ല ആറ് വേണ്ട പത്താവട്ടെ ഇരുപതാവട്ടെ പക്ഷേ നിന്റെ നരകരയിലുള്ള നിന്റെ അയൽവാസികൾ ായിട്ടുള്ള നിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മിസ്കീൻമാരുണ്ട് വിവാഹത്തിന് റെഡിയായ പെൺമക്കളുണ്ട് ഉടുത്തുണിക്ക് മടത്തുണിയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും സഹായിച്ചൂടെ അത് കാരണമായി റബ്ബ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മ തരും സ്വർഗം തരും പടച്ചറപ്പ് നാല് ആഹ്ലത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷ തരും മിനുകളെ അതല്ലേ സയ്യുദുന കലീമുള്ളാഹിമ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി നോമ്പ് നോക്കി അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തസ്ബീ ചൊല്ലി അല്ല അപ്പൊ അല്ല കേൾക്കുന്ന മുസാനബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് അമല് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെയും അതെന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അല്ല കേട്ട് മുസാനബിയെ പാവപ്പെട്ടവർ ഏ പാവപ്പെട്ടവരെ നീ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാഹിച്ചവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉടുത്തുണിക്ക് മറുത്തുണില്ലാവത്തർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സുഹാണല്ലോ ഇതെല്ലാം വലിയ ധർമ്മമാണ് വലിയ ഒരു ഹൈറായ പ്രവർത്തനമാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ നമ്മളെ ഇസ്ലാം എന്ന സംഘടന ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഉടുത്തുണില്ലാത്ത മറുത്തുണില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുക മദ്രസ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകം കൊടുക്കുക അതുപോലെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നന്നാവണം പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അടുക്കണം കല്യാണം ഒരു തമാശ പോലെയാക്കണ്ട നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വൈവാഹിക ജീവിതം കൈയാവണമെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ നാം കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം ഒരു തമാശയല്ല പിന്ന് കാണുന്നത് ഒരു തമാശയല്ല മൊയിലഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് തമാശ കളിക്കല്ല അന്ന് പുതിയ ആപ്പിളെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ രാത്രി പിറ്റെന്ന് നിക്കാഹ് കഴിയുന്ന അന്നത്തെ രാത്രി എന്ത് വേണമെന്നറിയോ നല്ലൊരു മജ്ലിസ് ഉണ്ടാക്കി ഖുർആാന് മജ്ലിസോ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസോ ഖുർദ മജ്ലിസോ റസൂലുള്ളാന് മത് പറയുന്ന മജ്ലിസോ നല്ലൊരു അതീബോ നല്ലൊരു കുത്തിബിയത്തോ ആക്കിയിട്ട് പുതിയ ആപ്പിളെ ഇരിക്കണം പുതിയാപ്പല ഇരിക്കണം പുതിയാപ്പന്റെ കാക്ക അമജിലിസിൽ ഇരിക്കണം പുതിയാപ്പന്റെ കുടുംബം അമജിലിസിൽ ഇരിക്കണം വരും ഉസ്താദന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ 
മുഞ്ചലിന് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് നടുവേദന ഞാൻ കൊച്ച ഉറങ്ങുന്നാവാ നിങ്ങൾ ഇടുക്കി എനിക്ക് നടു നോമ്പാളാം ഹാക്കിന്റെ നോമ്പാളാം ഞാനാവാതെ കുറവ കുറയുവാ പടച്ചിറപ്പുകാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദാമിന്ന് പറയാത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആമി ചെല്ലേ അപ്പൊ ചെയ്തിന്ന് പടച്ചിറപ്പ് ഞങ്ങളെ കാക്കട്ടെ കുത്തുബിയത്തിന്റെ വരാത്തവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി അല്ല കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഭൂമി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വയതിന്റെ മജിലിസ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ കൊണത്തി ഉണ്ടാക്കിയടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരുപാട് മൂമിനീങ്ങ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തടയാ ഒരു വഴി വേണം അത് ഒരു വഴി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുല്ലായിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ തർത്തീബാക്കിയ ഒരു അത്തീബാണ് ഹദ്ദാദ് റത്തീബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നല്ല നല്ല ദിക്കറുകളുള്ള പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അടുക്കുന്ന നല്ല നല്ല ദിക്കറുകളാണ് ഹദ്ദാദ് റത്തീബിലുള്ളത് ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ അബ്ദുല്ലാദ് തങ്ങൾ നടത്തിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലിരിക്കണം സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ സ്വലാത്തിലും വേണം റാത്തീബിലും ഞമ്മളെ വീട്ടിലും അതത്താക്കണം മാല വേണം മൊഹീദി മാല വേണം ബദിർ മാല വേണം അങ്ങനെ ഹന്തക്ക് മാല വേണം അങ്ങനെ നല്ല നല്ല മാലകളും പാട്ടുകളും റാത്തീബുകളും നടത്തിയിട്ട് പടച്ചറപ്പിലേക്കൊന്ന് അടുക്കണം സമയമായി സർവതും തൂപാ ചെയ്ത് മടങ്ങി അടുത്തിട്ട് മൂമിനീങ്ങളെ കല്യാണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതം നന്നാകണോ നിയമപ്രകാരം കാനൂണ് പ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ചോ ഞമ്മ കഴിച്ചു പോയി റബ്ബേ ഇനിയൊന്ന് കൈ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാകട്ടെ അതല്ലേ ഞാൻ വേദ നിർത്തുന്നുമാ നിങ്ങനെ എനിക്ക് തർദ്ദിയത്ത് ചെല്ലാത്ത സലാത്ത് ചെല്ലാത്ത മജിലിസ്തിൽ ഞാൻ വേദ പറയുന്ന വളരെ കുറവ് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഷയിലും വേദ പറയുന്നു മലയാളത്തിലും പറയും തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ വേദന പോന്നു ഞാൻ ഈടല്ല ഈ നിങ്ങളെ ചെറുക്കല മാത്രല്ല തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴം സുബാണല്ലോ ഒരുപാട് ഇടുങ്ങി പോയി കുടുങ്ങി പോയി സുബാണല്ല ഒരുപാട് നാപ്പത്തൊന്ന് ശ്രോതാക്കളുള്ള ആലപ്പുഴ ഒരു അടുത്ത് പോയി അവിടെ നോക്കുമ്പോ സുബാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വയൽത്തർ ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം വയലുണ്ട് പടച്ചറബ്ബ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടുത്തെ ആളൊന്നും അല്ല പത്തായിരം വീടുള്ള പേരെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞെന്തിനേ കുറവ് ഒരു ജുമായക്ക് പത്തായിരം ഇരുപതിനായിരം ആള് കൂടുന്ന സ്ഥലം അന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കലക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മോഹിനികളെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഫോർ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലായി വാത് പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് പുതിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് മുമ്പ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂമിനികളെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയമായി പോയി പടച്ചറബിലേക്കൊന്ന് അടുക്കണം തോബാ ചെയ്ത് മടങ്ങണം തെറ്റുകളെല്ലാം അള്ളാഹു മാഫ് ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് എത്തുന്ന മുസീബത്ത് അള്ളാഹു ദൂരയാകട്ടെ എത്ര ദുർന്നാലും മതിയാവേല ദ്വാരന്നിട്ട് തളരണ്ട ചില കേൾക്കലുണ്ട് എത്ര ദ്വാരം 
നീ നന്നായി നീക്ക് പല്ലി കയറോ തുടങ്ങിയ നീ പല്ലിക്ക് കയറോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല നീ ഇപ്പൊ ഉണല് വിളക്കലല്ലേ ഉള്ളേ മുന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ബാധ പോകുന്ന കാണുന്നു നിന്റെ കപ്പ കപ്പ് പിടിച്ചോണ്ട് തുള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കാണുന്ന ബർമുട ചട്ടിയിട്ടിട്ട് ഓനിക്ക് ഇനിയും പൗരത്വം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ബന്ന് എൻ ആർ സി ഓനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു റബ്ബേ പടച്ചറബ്ബ് കാക്കട്ട് പടച്ചറബ്ബ് കാക്കട്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല നിനക്ക് പള്ളിക്ക് കയറോണായിട്ടില്ല വാതിന്റെ മജിലി സിരിക്കോ സമയമായിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെക്ക് ദുവാ തട്ടുന്ന ുംടക്കുന്നെങ്കിലുംണ്ട് അവരെ വർക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇമാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ ഇന്നും ഹയാത്തുള്ള താജു ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒമാനപ്പെട്ട മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സുരിവയിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ വർക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇമാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ ഒമാനപ്പെട്ട മുമിനങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നുമുണ്ട് അവർ ആയുസ് അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ മരണപ്പെട്ട് പോയവരുടെ ദർജ് അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊന്ന് അനുസ്മരിക്കണം അവരെ ഓർമ്മയാക്കണം അവർക്കോ റൂഫാത്തീഹ എപ്പോഴും ഓതൂകിൽ അവരോടെ ദുഴായും ബർഗത്തും മറക്കണ്ട പിന്നൊരു ഭാര്യ കിട്ടുമ്പോ മുന്നത്തെ ഭാര്യനെ മറക്കണ്ട ഉണക്ക് മീൻ കച്ചോടാക്കിട്ട് പച്ച മീൻ വരുമ്പോ ഉണക്ക് മീനെ മറക്കണ്ട പണ്ട് ചെരുപ്പ് വിറ്റിട്ട് കച്ചവടാക്കി ചെരുപ്പല്ല പോയി ഇപ്പൊ സ്വർണം വിത്തിട്ട് കച്ചവടാക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ ഓർമ്മയില്ല പറ്റൂല ഉണക്ക് മീൻ ഉയർന്നിട്ട് നീ പച്ച മീൻ വരുമ്പോ ഉണക്ക് മീനെ മറക്കണ്ട അതിന് ഓർക്കണം ഒരു മീനെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ വരല്ലേ വർക്കത്തിന് ണപ്പാവ് വേണ്ടിട്ട് പണ്ട് ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നിട്ട് ഇന്ന് ഷൂ കിട്ടുമ്പോ ചെരുപ്പിനെ മറക്കണ്ട അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ പടച്ചറപ്പ് ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാ ഞങ്ങൾ ചണ്ടി ചവറുകളാണിന്ന് നമ്മൾ ചണ്ടി ചവറുകളാ നമ്മളൊന്നും സുഹാണല്ലോ നമ്മളെ പറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വയല് കേൾക്കുന്നും യൂട്യൂബിലും ആർ ടിബിലും ആലൈനിലും കെ സി ഒ സി ആറിലും സുഹാണല്ലോ വേണ്ട എത്ര വേളുണ്ട് സുഹാണല്ലോ പമീദ് ഫൈസിന്റെ വയല് വേണ കെ എസ് ഒ സി ആറിൽ വേണ സിൽസിലയിൽ വേണ താജുന്നൂറിൽ വേണ എല്ലാത്തിലുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിൽ വയലുണ്ട് അതുപോലെ ആരെ വേളം വേണു വില വില പണ്ഡിതന്മാർ പേരോട് സ്ഥാപനെ പോലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വയല് വേണ നമുക്കുണ്ട് വയല് കേൾക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ വയല് കേട്ടിട്ട് ഞമ്മ എത്ര നന്നായി നമുക്ക് വയല് വേണു ആരെ വേള വയല് ഓനിക്ക് കുറച്ചൊത്തുന്ന കേക്കോ ശല്യോ വയല് ഉസ്താദ് ചെല്ലോ വയല് മതിയാവലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായില്ലേ തന്നെ പറയണമെന്നുണ്ടാ ദിമാഖ വാലേക്കു ഇഷാറത്ത് കാഫിഹേ വാലേക്കു ഇഷാറത്ത് കാഫിഹേ മനസ്സിലാക്കാത്തവന്റെ അവസ്ഥ എന്തിനറിയോ നായിന്റെ വാല് ഒരു ഓട്ടയിൽ ആയിരം വർഷം ഇട്ടെങ്ങു എടുക്കുമ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ വയത് കേട്ടിട്ട് അപ്പുറം പോകുമ്പോ ആരെ വയറയുന്ന ലുക്മാൻ ഹക്കീം വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെ വയത് ഞമ്മക്ക് അതിനൊരു ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ട് പോന്നു റബ്ബേ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ നന്നാവണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദ് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ വയത് കേട്ടാ മതിയാവൂലേ 
അറിയുന്ന നിലക്ക് ഇവിടുത്തെ സുഖേട് മനസ്സിലാക്കിട്ട് രോഗം മനസ്സിലാക്കിട്ട് മരുന്ന് തരുമ്പോ ആ മരുന്ന് വല്ലാത്ത മരുന്ന് തന്നെ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഇരുന്ന ഉസ്താദിന് കൂടുത്തി അണേ പാറ എല്ലാം അറിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഉസ്താദ് വെക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ നല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വരുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്താവും അത് ചിലപ്പോ റിയാക്ഷൻ ആവും അപ്പൊ രോഗം മരിഞ്ഞിട്ട് വഴുത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നിങ്ങൾ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിട്ട് ഇൽമുഹാല് പറയുമ്പോ അത് ഉപകരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദന്മാരെ വഴുത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വെക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പല ഇൽമുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾ പഠിക്കട്ടെ ബാല്യക്കാർ പഠിക്കട്ടെ ദൂരെയുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ അവർക്ക് കാറിന്റെ കാശോ അവർക്ക് കീസക്ക് കാശം കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മ നന്നായില്ലെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാറാകും കാരണം നിനക്കത് മതി ദുനിയാവിലും ദുനിയാവിലുള്ള സർവ സമ്പത്തിനേക്കാളും ഖൈറ് ഒരാൾ നന്നാവളാൻ ഈ ഇന്നത്തെ വഴുത് കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നന്നായാൽ മതി നന്നാൽ വേണില്ല ഒരാൾ നന്നായി മതി കമ്മീറ്റുകാർക്ക് ഓക്കെ കമ്മീറ്റുകാർക്ക് അത് മതി ഏരാൾ നന്നാവണമെന്നില്ല വഴുത് കേട്ടിട്ട് ഒരാള് നന്നായ മതി നമ്മ ഭാഗ്യക്കാർ കൂട്ടത്തിലാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്റെ മീനുകളെ അതുകൊണ്ട് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു വഴുത് നിർത്തിയാ മഹാനായ ഹലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം ഞാൻ വരുമ്പോ എന്നെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്തിയിടണോ ചോറ് തന്ന അയാൾ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ചോറ് തന്ന അയാളെ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ പിന്നെ സാധാരണ നക്ക് നിക്കലല്ലോ അയാൾ പറയുന്ന ആള് പറഞ്ഞു തമാശ എല്ലാം കൂടുതൽ പറയും തമാശ ഒന്നും വേണ്ട ഉസ്താദും ചെയ്തി അപ്പൊ തമാശ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നിർത്തി അതന്നെ ഞാൻ ചെല്ലാത്തി വേറെന്തല്ല തമാശയിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാര്യമില്ല ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവരെ കുറെ പായുധം ഉണ്ട് നന്നാൽ പഠിച്ചിനി നന്നാൽ നന്നായി കാരണം ഇപ്പൊ വർക്കിന്റെ വഴുത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല നല്ല ഭയാനുകമായ വഴുത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല കറയിപ്പിച്ചിട്ട് വഴുത് പറഞ്ഞ് കുറച്ചു അപ്പുറം പോകുമ്പോ കണ്ണീർ മാഞ്ഞിട്ട് സ്വഭാവത്തിലെ ചീരി തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കണം വല്യതും വല്യ ബുക്കു ഗസീറ കുറച്ചൊക്കെ ചിരിക്കണം കുറച്ചൊക്കെ കറയണം ഏറെ കറയണം കുറച്ച് ചിരിയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസയില്ല കൂട്ടുമ്പാർ ദാരിമുസ്താദിനെ പോലെ നല്ല രസകരമായ നല്ല തമാശ എന്റെ വേദ ചിരിയുണ്ട് കളിയുണ്ട് പറയാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വേണോ ചില ആൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വരുന്നില്ല എന്നോട് പോകുമ്പോ എന്നെ കുറയാ കുറെ ആൾ പറയും ഉസ്താദ് തമാശ ഒന്നും വേണ്ട കാര്യമായിട്ട് വേദ വേണോ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയും കാര്യമായിട്ട് പറയാനും അറിയും ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാനും അറിയും തുള്ളിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാനും അറിയും അല്ലോ കാക്കട്ടെ നമ്മളെ പഴച്ചറപ്പ് സലാമത്താക്കട്ടെ ഇത് പണ്ടും ഇന്ന് പഠിച്ചതല്ല പണ്ടേ പഠിച്ചത് നമ്മ മഹാനായ താജുല്ലമ അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹിൽ മടവൂരി മഹാനുവരെ വർഗത്തോടെ നമ്മളെ ഇമാൻ സലാമത്താക്ക് മാറട്ടെ അവരെല്ലാം നമ്മളെ മാതൃകയാ അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ അവരുടെ മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ് നമ്മളെ താമസം അള്ളാഹു നമ്മളെ ജീവിതം ആ കൂട്ടത്തിലാക്കി തീർക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഹലിയുള്ളാഹിബ്രാഹിം ഹലിയുള്ളാഹിബ്രാഹിം ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വാൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഹാനായ ഹലിയുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മോണ് പെണ്ണ് കെട്ടിയ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ഇന്ന് അറിയാത്തവർ ആരും ഇല്ല ഇൽമ് ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് വാഴുന്ന വാൾ ഞാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് മൈക്കത്താറാ ഉസ്താദ് കൊത്തു പോകുന്നു പോലെ മനസ്സിലാന്ന് കൊത്തുപ്പോ ഞാൻ ഓതുന്നില്ല വാവ ഇയാളെന്നിന്റെ ഓതിന് കേറിട്ട് നോക്കുമ്പോ അറിയും വീമ്പോ ഒടോ സൗണ്ട് നോക്കും ആ സുലാഭൊന്നുമില്ല വാതു പറയാനോ കൊത്തു പോകുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നീന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആ ഞാൻ ഓത് കൊത്തുപാന്ന് ഒന്ന് കേറിട്ട് നോക്ക് മീൻ ആ ബാൽ മാത്രം ജാഗ്രതയൊക്കെ അവിടെ അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീനകളെ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹിബ്രാഹിം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ബാപ്പ മോനെ തെരഞ്ഞിട്ട് മക്കത്ത് പോയി വലിയ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ചരിത്രം ചുരുക്കി പറയാണ് വിശാലമായി പറയുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം വേണം സമയമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂമിനുകളെ മഹാനായ ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം മോനെ കാണാൻ വേണ്ടി മക്കത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ 
ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മോന്റെ പോരത അവിടെ പോയി അങ്ങനെ മഹാനായ ഹലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വല്ലം അവിടെ പോയിട്ട് ബാദൽ മുട്ടി ബാദൽ മുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് പോർത്ത് വരുന്നു ചോദിച്ചു മൻ അന്തി നീ ആരാ അന സൗജത്തു ഇസ്മായിൽ ഞാൻ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ ഓഹോ എൻ്റെ മകന്റെ ഭാര്യയല്ലേ മോളെ നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതം എങ്ങനെ ഉണ്ട് മോളെ അപ്പളാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് നെഹ്നു ബിഷറിം വലിയ ഞങ്ങൾ വരെ ദുഃഖത്തിലുണ്ട് ബേജാറിലുണ്ട് കഷ്ടത്തിലുണ്ട് വളരെ ബേജാറിലുണ്ട് കഷ്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് മനസ്സിലായി പോയി നബിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആളല്ലേ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കമാഞ്ഞ നിങ്ങളെ കൽഭാഗമെന്നോവേർ കുപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ അറിയുന്ന മഹാനല്ലേ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലുണ്ട് ദുഃഖത്തിലുണ്ട് ബേജാലുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹിബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പെണ്ണ് എന്റെ മകനിക്ക് യോജിച്ച പെണ്ണല്ല ഈ പെണ്ണിന്റെ മകനിക്ക് കുഫുവല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്ന എന്റെ അസലാമ് അലിക്കുമെന്നുള്ളൊരു സലാമ് പറയണം മോളെ എന്നിട്ടോ ഈ വീട്ടിന്റെ ധാരന്ത അഥവാ ഉമരപ്പടി മാറ്റാൻ പറയണം മോളെ ഈ വാതിലിന്റെ ഉമരപ്പടി അഥവാ ധാരന്തം മാറ്റാൻ പറയണം മോളെ എന്റെ സലാമൊലിക്കുന്നുള്ള സലാം പറയണം അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പോയി മകം വന്നു മകനോട് ഭാര്യ പറയുന്നു ആരോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ഫുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസലാമു അലൈക്കും എന്നുള്ള സലാമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിന്റെ ദാരന്തം മാറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ആളല്ല ഇസ്മായിൽ നബി അല്ലേ സാധാരണ കാബത്തിന് പണി ചെയ്യുമ്പോ കല്ല് കെട്ടിയതായിരുന്നു അറിയോ പള്ളിന്റെ ഒരു കാട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മുഗ്രിക്കണ പറയുന്നത് പള്ളിന്റെ കാട്ടം എടുത്താല് നാല് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ നാല് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ കൃതിമത്തിന്റെ പണി കിട്ടുവോ എനിക്ക് ഇവിടെ പള്ളിന്റെ കാട്ട് എടുത്തു ഓർത്തു അത് മുക്കുരിക്കാവണം മുക്കുരിക്കേണ്ട പണി മുക്കുരിക്ക എടുക്കണം എടുക്കണ്ട എന്നല്ല പ്രസിഡന്റ് കണ്ടെങ്ങും സെക്രട്ടറി കണ്ടെങ്ങും പള്ളിയിൽ കാട്ട കാണുമ്പോ ബേ അടുക്കണം അത് വലിയ ബഹുമാനുള്ള കാര്യമാണ് നാല് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മൺ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ പള്ളിന്റെ ഖതിമത്തെടുക്കൽ പള്ളിയിലെ കാല് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നാ പോരാ പള്ളിയിൽ കത്തീപില്ലെങ്കിൽ കുത്തുബോധനോ ഇമാമില്ലെങ്കിൽ ഇമാം നിക്കണോ ബാങ്കില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണോ പള്ളി അടിക്കണോ എല്ലാം പണി ചെയ്യണോ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഇയാൾ എന്തിന് കൊടന്നെ ബബ്ബ നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരെന്നെ ഹൈലാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം കഴപത്തിന്റെ പണി ചെയ്യുമ്പോ കല്ല് കെട്ടുമ്പോ ഇന്നും ഒരു ലിഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ബെച്ച കാലിന്റെ ഇബ്രാഹിന്റെ പിന്നെ മക്കാമിന്റെ ബാക്കിൽ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു മോനെ പരിശുദ്ധ എന്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തിന്റെ ആ പണിയെടുക്കുമ്പോ നിന്നെ കല്ല് അന്നത്തെ ലിഫ്റ്റ് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊന്തുക 
ആ കല്ലാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചത് അവിടെ ആ കള്ള് വലിയൊരു കുബ്ബാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പടച്ച റബ്ബ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം മക്കളെ അങ്ങനത്തെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കാബത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുമ്പോ കല്ല് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഹെൽപ്പർ ആരാണറിയോ കല്ല് കൊടുക്കുന്ന ആളാററിയോ കൊടുക്കുമ്പോ അവർ കല്ല് വെക്കുമ്പോ ചൊല്ലിയത് എന്തറിയോ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ റാത്തിബിന് കൊടുക്കുമ്പോ സലാത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് വന്നിട്ട് കൊടുക്കും വലിയ ഫലമുണ്ട് എന്റെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹത്തിന്റെ ഓരോ കല്ല് വെക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ തുഴയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിയ വാക്കാണ് അല്ലോ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ അങ്ങനത്തെ ഹലീലിന്റെ മോന്റെ പെണ്ണ് അതെ ഭാര്യനെ കാണാം പോയപ്പോ ഭാര്യന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്ന വാക്ക് മഹാനായി പറഹി അലൈഹി സ്വലാം എനിക്ക് യോജിച്ചില്ല മനസ്സിന് സമാധാനം വന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്നാൽ എന്റെ സലാമു അലീക്കുന്നുള്ള സലാമ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട്ടിന്റെ ദാരന്തം അഥവാ ഉമരപ്പടി മാറ്റണം അങ്ങനെ ഭർത്താവ് വന്നപ്പോ ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പെണ്ണ് പെണ്ണിനോട് ഭാര്യയോട് സ്മൈല് വലിയ കേൾക്കുന്നെന്തറിയോ മോളെ ആ പന്ന ആളാറിയോ അത് എന്റെ ബാപ്പയായ ആരാണെന്നറിയോ ആ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയോ ാണ് മോളെ ആ ദാരന്തം ആ ഉമരപ്പടി നീയാണ് മോളെ നിന്നെ മാറ്റാൻ എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോളെ നിന്നെ തലാക്ക് ചൊല്ലി എന്തേ ഈ പ്രാഹിന് പേര് ഇസ്ലാം തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അതാരാണെന്നറിയോ ലോകത്തെ നേതാവ് കറുഞ്ഞത്തെ കടൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പാരമ്പര്യത്തിന് ഉടവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഐബുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ മാറ്റണം കാരണം കേട്ടപാട് നിങ്ങളെ ഒഴിവായി ജീവിതത്തിനെ പറ്റി ബാപ്പ വന്ന് കേൾക്കുമ്പോ മോൾ പറഞ്ഞെന്നറിയോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വളരെ ദുഃഖത്തിലുണ്ട് ബേജാറിലുണ്ട് വിഷമത്തിലുണ്ട് കാരണം ഈ പെണ്ണ് ക്ഷമയുള്ള പെണ്ണല്ല ചെയ്യുന്ന പെണ്ണല്ല എന്റെ മോനിക്ക് യോജിച്ച പെണ്ണല്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ അറിയോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം അങ്ങനെ സ്വന്തം ബിസി ആർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പുറത്തറിയാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ കഷ്ടം അവരെ സുഖം അവരെ എന്തും മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മളതാ റബ്ബേ ഭർത്താവ് അങ്ങാടിക്ക് പോകുമ്പോ അപ്പുറത്തെ പോരക്ക് പോയിട്ടായി എന്റെ പെദ്ദ എന്റെ വിഷയം കൊന്തുണ്ട് പെദ്ദ ഭർത്താവ് ചെന്നില്ല ആരുടെ പെദ്ദ അതെ ഉള്ള ആളെ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പേര് നിർത്തോ റബ്ബേ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങ പറയുന്നത് എനിക്കറിയല്ലേ ആ പെദ്ദ എന്റെ വിഷയം അറിയോ റബ്ബേ എന്തെല്ലാം കുറ്റവും കുറവും പോയിട്ട് ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് അയാത്തുണ്ട് അള്ളാഹ് പറയുന്ന നന്നാക്കട്ടെ നീ നാമീ ജല്ലാത്ത നന്നാക്കുന്നത് വേണ്ട അള്ളാഹ് നന്നാക്കട്ടെ കുറ്റവും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കട്ടെ നല്ല സ്വാരിഹായ ഭാര്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്മാരെ ആക്കട്ടെ എന്റെ മൂമിനുകളെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലഹ പറഞ്ഞു നീ തലാക്ക് ചെല്ലി ഓൾ പറ്റൂല അങ്ങനെ തലാക്ക് ചെല്ലി വിട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് കെട്ടി ചുരുക്കി പറയും രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് കെട്ടിട്ട് ആ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ബാദല് മുട്ടി വന്നൊരു പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണല്ല പുതിയ പെണ്ണ് 
من ننتي نياري أنا زوجة إسماعيل يا إسماعيل لي سلام من دبائريان أبلاغنا جودي جدا نينغلا واي واهي كيجي دينغي نوند نينغلا دامبتي جي دينغي نوند أبلا أنا بيرني بارني دو نحنو بخيرم وسعه نينغا ولا راح تيروند سندو وشتيروند خير لوند نينغا ولا ره خير لون سندو وشتيلان إذا كيت أبوي برانغي نبي علي إسلام فين نكيت تدن داريو فين كوتان إند مولى Kudikan in the mole Kudikan and Kudikan and La Palunda, the non Lera Chunda Apollani Brah in the Billy Salam Drachi in the Rabbe, Allah Mabadi Kilahum Fila Hemi Walma, our air chillum, palilum, you barkat to see Allah. Yamakina Bachelor Lechurs and the Tamanga do air. Jadi dua orang orang tak tinggal mana selagi nak tu. Allahumma qifir li sahib ada tuam, wa khawadim tuam. Allahumma tamim niyatuhum, wa taqabbal liyafatuhum, wa shfi amralahum, wa amral man yaskun fi hadhi dha. Allahiriya, wal batniya, wal ruhaniya, wal jismaniya, wal shaytaniya, ya ashafi al amra. Allah Allah Thank <laughs> ஏன்து <laughs> Tadah utuh bilcerai, kai mada kende bawa. Kai mada kile bora. Ni dek kai mada kene ni kah tuan di bawa. Jelal biar je kai, mula kau mada kai mada kau nelayan. Ni kai mada kena kini ni nelayan. Nalal orang ibu jangan sambar orang kau ni dek aji biasa beranu orang kau. Nalal orang ibu jangan sambar orang tu ni pi khati bin. Mukri kaku nupa dina orang kau. Ni orang mula dina kau siru beri beri orang. Mau itu free, kau tu betul free, ah tiba free. Nih kau tu kau ni satu mata air, sambal kau tu tu beli bamba. Nih angel kau ni satu tin ni, ayam mati kau no masih orang. Nih deh panik kau beri deh perak kau sambal panik kau ni sambal tu ada. Tolong airo, satu nuru, satu nuru. Mustahil ni kanak kau tu ada nyur unda. Unda, balas jangan buka kau urti bisanya kari, ala balas jangan buka salam tak kat. Nah itu air sambal kau tu ada file ni, nuh tu illa. Ah, yang paling dikit nak korau, yang dua belum, orang jual lundai, orang nahl gua lalang jual lalang banker lundai. Apa sambal kita ni ni korau? Yang no kit tuil, ini tuil. Apa yang kita sambal tu nak kita tuil? Ipo ni yang kita sambal tu nak kita tuil ni lah. Nengah tuan ni tu ni tu orang tu boi tu. Yang orang jalan bahagian ni lah deh. Wajah ni kita tuas, ada tera, fixer tu ni lah. Macam tu lor fixer ni tuil ni. Iriya tanja airo, car ni, mupad ni airo, mike ni, naapad ni airo, kisek ni. Jor nale biryani, chicken mutton, thamas dikkan nale air conditioner roomo. Kurku dili dina. Yang mana boleh temui skin ngah baru bosta tu basi lebar nai rosda tu. Yang awalnya ninotri kan tu baik kuri cuit. Orang cerap tu agat. 
അടച്ചൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ ബിസി പറഞ്ഞല്ല എൻ്റെ ബിസി അല്ല ഞാൻ വണ്ടും ബൈക്കിലും കാറിലും എല്ലാം പോയി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ആരോഗ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പെർമനന്റ് നാല് കൊല്ല കാറിൽ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാണ് ഹൈറില അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്ന അവരെ വെള്ളത്തിലും പാലിലും ഇറച്ചിയിലും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യാൽ ഇറച്ചി പോലെ കുറവുണ്ട വട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി വേണം ഏതല്ല ഇറച്ചി അപ്പ ഞാനും ആറു കൊല്ലം ഗൾഫിലുണ്ട് അനുഭവത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കാതെ ചെന്ന് എന്തുവല്ല ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഏഴടക്ക് അമീറായിട്ടും പോകുന്ന ഏഴടക്ക് ദുബൈക്കും അവിടെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് പൈസ ആക്കാണല്ല പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് ജമാത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോക്കുണ്ട് ഞാൻ പൈസ ആക്കുന്ന ഇന്ന് കോട്ടിന്റെ പോരാക്കട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട പഠിച്ചറബ് കാക്കട്ട് സ്വന്തം ഒരു കാർ ഇന്ന് വരെ എടുത്തിട്ടില്ല പഠിച്ചറബ് കാക്കട്ട് പഠിച്ചറബ് സലാമത്താക്കട്ടെ ആ അതുകൊണ്ട് മൂമിനിങ്ങ മനസ്സിലാക്കണോ മറ്റുള്ള എടുത്തവരുണ്ട് ഞാൻ എന്താ അസൂയ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അവർക്ക് വേണോ അത് ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹോ ഇനിയും ഇനിയും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അതിൽ അസൂയ വെക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ നല്ല കാറുണ്ട് ബൈക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പേടിയില്ലല്ലോ വർക്കത്താക്കട്ട് അതുകൊണ്ടല്ലോ ഉമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിന്റെ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്ന നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ എന്റെ അസലാമുള്ള സലാമ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം ഈ വീട്ടിന്റെ താരന്തം അഥവാ ഉമരപ്പടി ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പറയണം അറ്റണ്ട ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് തലാക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് തലാക്ക് ചെല്ലണ്ട ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് തലാക്ക് ചെല്ല വേണ്ട ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തറിയോ പെണ്ണിൽ ഹൈറായ പെണ്ണുണ്ട് ഷറായ പെണ്ണുണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഹൈറിലാക്കട്ടെ നമ്മളെ ഭാര്യന്മാരിൽ ഷറുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കണം ഞമ്മ ഉറുക്ക് കെട്ടിട്ട് ബൊങ്ക കെട്ട് ശരിയാക്കണം എത്ര ഉറുക്ക് കെട്ടിയെന്ന് ശരിയായ ഓളും എത്ര ബൊങ്ക കെട്ടിട്ടും ശരിയായ ബൊങ്ക ചെല്ലും മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഈ കൗത്ത് പൈൻ്റെ കൗത്തിലെ കെട്ടുന്ന ബദിറിൻ്റെ ഒരു സാധനം അതിന് ബൊങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ കെട്ട് ഏ അത് കെട്ടിയെങ്കിലും ശരിയാവല്ല ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ ശരിയാവണമെങ്കിൽ അതിന് മരുന്നെന്നിട്ട് അറിയോ ഉസ്താദിന്റെ ഉറുക്കു അത് ഫലം പിടിക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങന്മാരെ മന്ത്രം ഫലം പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ വർക്കത്തുണ്ട് ഉസ്താദ് ഭയങ്കര വർക്കത്ത് ആധാറുണ്ട് അസൂദാന്റെ ചെരുപ്പുണ്ട് അസൂലുദാന്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് റബ്ബ വീട്ടിൽ വർക്കത്ത് നിറയുണ്ട് പതിനഞ്ച് കുപ്പിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തങ്ങളെ കുപ്പിയുണ്ട് മൈലാറെ കുപ്പിയുണ്ട് പരല് ശൈത്താന് പറല ഉസ്താദ് തങ്ങളെ കുപ്പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് വരുവ പക്ഷെ ശൈത്താൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലപ്പാ വേറെ പുറത്തിന്റെ ശൈത്താൻ വേണ പൊരല് ശൈത്താൻ ഇല്ലേ അരി നിന്റെ ഓളു ഒരു വക്തി നിസ്കാരം ഉണ്ട ഒരു സലാത്തുണ്ട ഒരു ദിക്കുറുണ്ട പടച്ചിറപ്പിന്റെ പേടിയുണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സീരിയലും സിനിമ നോക്കിട്ട് കരയുന്ന നോക്കണു റബ്ബേ അബ്ബ മരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളെ ഓളു പിന്നെ ഇത് ചെയ്താനല്ല പിന്നെ ആര് ചെയ്താണ് നീ ചെന്നേ റബ്ബേ ഉസ്താദ് എന്റെ പൊരന്റെ ബിസിയാരിയോ നിങ്ങക്ക് എന്നിട്ട് എറ എന്റെ പൊരൻ നാപ്പത് കോടി ഇരുപത് കോടി പത്ത് ലക്ഷം അയ്മ്പത് ലക്ഷം റബ്ബേ ഒരെണ്ണ കൊത്തുണ്ട എന്നിട്ട് അറിയോ എതിർ ഖത്തർ ഉള്ളു ദുബൈ കക്കൂസ് ലണ്ടന്റെ ഉഡു മലേഷ്യ എത്തിയത് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ലൈറ്റ് ഭൂമിന്റെ എത്തിയത് ാകട്ടെ <laughs> 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 പണ്ട് മൊഹിദി മാല നെഫ്സത്ത് മാല സൂറത്തുൽ വാക്കിയ സൂറത്തുൽ ബക്കറ പടച്ചറബിനെ പേടിച്ച് ഭയപ്പെടുന്ന വീടുകളായതുകൊണ്ട് അന്ന് വീട്ടിൽ വളരെ ഹൈറുണ്ട് ഒരു ഷറുമില്ല ഒരു സിഹുറുമില്ല ഒരു മാഷ്ടമില്ല ഇന്ന് മാട്ടാക്കുന്ന ആളില്ലല്ലോ 
ഇന്ന് മാട്ടാക്കുന്ന ഞമ്മല എന്നെ മാട്ടോ ഇത് എന്നെ സീരിയൽ തൂക്കി കറിയുന്ന തന്നെ ഒരു മാട്ടോ ആരാരെ എണ്ണുന്ന തന്നെ ഒരു മാട്ടോ ആക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സിഹിറ് മാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ആക്കുന്നവരെ അവർക്ക് വേറെ പണിയിൽ നീ വരച്ചേ നിന്റെ പോരക്ക് ബസ്മ വേക്കാണ് വേറെ വല്ല ബസ്മ ഇതന്നെ ഞമ്മള് തന്നെ നിങ്ങളെ വീട് കബുർ പോലെ ആക്കണ്ട വീട്ടിൽ നിസ്കാരം വേണോ ഫർദ് നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയെട്ടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടു പോണെന്ന് രക്കാത്ത് വിത്തുറും ഇരുപത് രക്കാത്ത് ഫർദ്സ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊരല് നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കണം കാരണം വീട് നിസ്കാരമുള്ള വീടാവണം ദിക്കുറുള്ള വീടാവണം സ്വലാത്തുള്ള വീടാവണം അപ്പോഴാണ് ബർക്കത്ത് വീട്ടില് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് മന്ത്രിച്ചത് കൊണ്ടോ ഊതിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതല്ല നമുക്ക് ഹർക്കത്താവണെങ്കിൽ ഊതിയത് ഹൈറാവണെങ്കിൽ ഞമ്മൾ നന്നാവണം ഞങ്ങളെ വീട് നന്നാവണം ഞങ്ങളെ നാട് നന്നാവണം നാട്ടിൽ കുതുബിയത്ത് നടക്കുമ്പോ റാത്തീബ് നടക്കുമ്പോ സലാത്ത് നടക്കുമ്പോ ഒരറ്റ വീട്ടുകാരിലും ആണോ പെണ്ണോ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലോ ഒരു പള്ളിയിൽ വേണം പെണ്ണുങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിൽ വേണം അഥവാ പള്ളിയിൽ വഴതുണ്ടെങ്കിൽ സലാത്തോടുകൂടെ അവർക്കും വഴതിന് വരാം സലാത്തിന് കൂടാ വഴത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴതില്ലെങ്കിൽ വെറും സലാത്തിന് വരാൻ പാടില്ല വെറും സലാത്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല ഓ സലാത്തോടുകൂടെ ഒരു നല്ല ക്ലാസ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനെ നിയത്താക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ വന്ന സലാത്തിൽ കൂടാ അതുപോലെ എൻ്റെ മോമിനുകളെ നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോട് മനസ്സിലാക്കണം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ സെമ്പൽ മാത്രം പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രൂപം എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടു കൂടുന്ന എങ്ങനെ ഒരു വീട്ടുകൂടൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെ അതുപോലെ വീട്ടിൽ കൂടി ഇതിന് ദിവസം മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ രൂപം കാണിക്കുന്നില്ല എന്റെ മോമിനുകളെ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യന്റെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോ മൃഗങ്ങളെ പോലെ പോവണ്ട മൃഗി എന്ന നിലക്ക് പോവണ്ട ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ആഹത്തോടെ കൊശിയോടെ കൂടെ പോയിട്ട് രണ്ടുപേരും തമാശയോടുകൂടെ കളിയോടുകൂടെ അത് പടച്ചറപ്പിനെ ഓർത്തിട്ടൊരു ദിക്കുർ ചെല്ലിട്ടായിരിക്കണം പോകേണ്ടത് ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ഒരു ദിക്കുറുണ്ട് അത് രണ്ടുപേരും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറുള്ള ഭാര്യ എടുത്ത് പോകുമ്പോ ദിക്കുറുണ്ട് കിടക്കുമ്പോ ദിക്കുറുണ്ട് എനിക്കുമ്പോ ദിക്കുറുണ്ട് പള്ളി പോകുമ്പോ ദിക്കുറുണ്ട് പരക്ക് പോകുമ്പോ ദിക്കുറുണ്ട് വരുമ്പോ ദിക്കുറുണ്ട് വാണത്തിൽ കയറുമ്പോ എല്ലാ ഇബാദ ഞമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ഇബാദത്താണോ ഉണ്ടാ ബസ്സിൽ ഒരറ്റ കേരളന്നെ പോക്കണ്ടേ പടച്ച റബ്ബ് കാക്കട്ട ബസ്സിൽ കേറുമ്പോ സൈക്കിളിൽ കേറുമ്പോ ബൈക്കിൽ കേറുമ്പോ അതുപോലെ വീട്ടിൽ കേറുമ്പോ അതുപോലെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോ പള്ളിന്റെ കമ്പൗണ്ട് കടക്കുമ്പോ ഉതുകൊടുക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മളെ ദിക്കർ മറക്കാൻ പാടില്ല ബാറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ദിക്കർ മറക്കണ്ട ദാമ്പത്യ ജീവിതം നന്നാവാൻ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാവാൻ അതിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ നന്നാവാൻ ഉള്ള ഒരു ദിക്കറാണ് അള്ളാഹുമ്മ പടച്ചവനെ ജന്യപന ഷൈത്താനൊന്ന് ദൂരത്താക്കണം അള്ളാഹ് നമുക്ക് തരുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടല്ലേ അതിലും ഷൈത്താന് ദൂരത്താക്കണം ഞങ്ങളെ ഇടയിൽ ഷൈത്താന്റെ ശല്യം വേണ്ട അള്ളാഹ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മക്കളിലും ഷൈത്താണ് വേണ്ട അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പോയാൽ അതിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ നന്നാവും അതുപോലെ ആ മക്കൾ ഹൈറോയ മക്കളാവും ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കുമ്പോലെ മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല 
നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മോനെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മോനെ നല്ല സന്താണ് അള്ളാഹു തരട്ട് നീ ആമിന്ന് കാക്ക പോയിട്ട് നിക്കായിപാട് പിന്നെ ഓനെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ കൈമാടക്കോള പിന്നെ ഉസ്താദ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ കാണുന്ന പള്ളിയിൽ വന്ന് കിട്ടുന്ന മംഗലത്തിന്റെ കടലാസ അതിന്റെ കടലാസ് നോക്കിയ മതിയാവും മതിലില് കക്കൂസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഇപ്പറ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹദീസ അത് ദിക്കറ ഇത് കക്കൂസിൽ തന്നെ എഴുതിന് പോ ചെല്ലുന്നേര് ഈ ഹംക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരറ്റ ഹംക്ക് ചെല്ലലുണ്ട് അള്ളാഹക്കട്ട് ഹംക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ചെല്ലലില്ല എല്ലാവരും ചെല്ല എല്ലാരെ പറ്റിയല്ല പോകുമ്പോ കച്ച പോയ ഇത് മുന്നേ വലിക്കുന്ന പക്ഷം സാരമില്ലൊരു പീടിയ നോക്കുന്ന പക്ഷം വലിക്കുമ്പോ ഒരു പീടി നോക്കുമ്പോ ആഫത്തൊരു കോടി അല്ലോ ചിലപ്പോ പൊരക്ക് കള്ളർ വരല്ല എന്താ ഓന്റെ കൊര നിക്കണ്ടെ അമ്മ ബീരി വലിച്ചിട്ട് ഓൻ ഹയാത്തില് കൊണ്ടു മനസ്സിലായിട്ട് കള്ളന്മാരെല്ലാം പണങ്ങി പോ അതൊരു അതൊരു ധൈര്യം ബീടി വലിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചിമ്പൽ ഒരു ചെറിയ വിഷയം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഇനി കല്യാണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പാടാണ് ആചാരം പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയ ആപ്പിളിനെ ബുൾഡസാറിൽ കൊണ്ടുവന്നതും റബ്ബെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുവന്നതും റബ്ബെ എന്തെല്ല കള്ളത്തരം എന്തെല്ല അനാവശ്യങ്ങൾ പടച്ചറബ്ബല്ല കാക്കുമാരാകട്ടെ അതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ബോധം പോണോ ആർക്കും ഉപ്പാക്ക് ബോധം വേണോ ഉമ്മാക്ക് ബോധം വേണോ പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോ ബോധം വേണോ നിക്കാൻ കഴിക്കുമ്പോ ബോധം വേണോ നിക്കായിന്റെ രാത്രി ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ചെക്കനെ നിർത്തിട്ട് ഈർത്തിട്ട് നന്നാവുന്ന ഒരു റൂട്ട് ദാമ്പത്യ വീതിയിൽ കടക്കുന്ന ചെറുക്കാൻ ആ പാലക്കാരൻ ആ പുതിയാപ്പ് അന്നത്തെ രാത്രി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ നന്നാന്ന് നിന്റെ ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം നല്ല ഇല്ല അതിന് ഉറുക്ക് കേട്ടുന്നല്ല ഉറുക്ക് പിന്നെ കേട്ട അഞ്ചു വക്തി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ സംഘടന ഏതുണ്ട അതിൽ കൂടുന്ന ആ വ്യക്തികളാക്കണം നല്ല മുത്തക്കിയങ്ങളെ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കണോന്നോ പറച്ചിറവുകട്ടെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യന്റെ ബുദ്ധി ശരിയാക്കാൻ തന്നെ ഇനി ഭർത്താവിന്റെ ബുദ്ധി ശരിയില്ല ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ ബസ്സിൽ പോകുന്നല്ല ഞാൻ ഒരു ഊർക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആർക്കണേ അതെന്റെ ഓണുണ്ടല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ് ചെല്ല പോലെ കേൾക്കുന്നില്ല എപ്പൊ നോക്കി ലൈൻ അപ്പറന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ലൈൻ അതിനെന്തിനു പോന്നു മാപ്പിള്ള ചെല്ലിനെ ചെല്ലിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ചെല്ലിന് ചെല്ലിണ്ടാ അപ്പൊ ഉസ്താദിനെ വെക്കാമാ മുന്നായാലെ കൊള്ളണം പഠിച്ച റബ്ബ് കാക്കട്ടെ ഉസ്താദ് ചെല്ലുവാറ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തു പോയെങ്കിൽ ഒന്നാണ്ട് സൂര്യത്തെ ചെല്ലിയത് അള്ളാന്റെ ഷാപ്പുകൊണ്ട് കാക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ ശാപം വെച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പുറത്തു പോയിട്ട് ഉറുക്കു കൊടുന്നെങ്കിൽ ഓണ്ടെ കൗത്തിലേക്ക് കെട്ടെ ഡബിൾ ചെയ്താണാവോ 
ശാപത്തോടു കൂടി കെട്ടി ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ അള്ളാഹിന്റെ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബുദ്ധി മോശമാണെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് മഹലി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് സലാത്തു അവ്വാബി നിസ്കരിച്ചിട്ട് സലാത്തു നിസ്കരിച്ചിട്ട് സലാത്തു തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് സലാത്തു തസ്ബി നിസ്കരിച്ചിട്ട് സലാത്തു നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേറക്ക് മോളെ ഉമ്മുണ്ട്യ ഉമ്മ പടച്ച ഫർദന്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ സലാത്ത് നിഷ്കരിക്കൊള്ളു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പടച്ചറബ്ബാബിലെ കാണുന്നില്ല ഏത് കിതാബായിരിക്കും ഏതായാലും ഞാൻ തോക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ ഞാൻ കേട്ടു ഉമ്മ ഫതൂൽ ഫത്താ നിങ്ങൾ നോക്കിയതാ ഉന്തത്തുൽ മുസല്ലി നോക്കിയതാ പണ്ടത്തെ പരിഭാഷ കിതാബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉറക്ക് മരണമല്ലേ ആ മരണത്തിലേക്ക് മല്ലിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങ ഉതുവെടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ ജണ്ടക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുമ്മ ത് ബാക്കിയാവട്ടെ ബാക്കിയാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് സലാത്തു ബക്കാവുൽ സലാത്തു അവ്വാബി അതുപോലെ സലാത്തുൽ ഇഷ്റാഖ് സലാത്തു റവാത്തിബ് സലാത്തു ലുഹാ ഏതല്ല സുനസ്കാരമുണ്ട് മക്കളെ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് സുബിൻസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ജണ്ടറക്കാത്ത സുന്ന നിസ്കാരം ഉണ്ട് എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള നിസ്കാരം രണ്ട് അലമുള്ള അലം നഷ്രഹലക്കെന്ന സൂറത്തും അലം തരകൈഫ് എന്ന സൂറത്തും മാത്രല്ല ഫസ്റ്റിന്റെ റക്കായത്തിൽ അലൽ നഷ്രഹലൊക്കെ ഓദിട്ട് കുല്യാ അയ്യു അൽ കാഫിറൂൺ ഓദിട്ട് ഒരു റക്കായത്തിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് രണ്ടാം റക്കായത്തിൽ അലം തരകൈഫ് ഓദിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് സൂറത്ത് ഓദിറ്റ് അലം അലം എന്ന രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതുന്നവനിക്ക് ഒരു വേദനയില്ല ഒരു യാതനയില്ല സർവേദനയും വേദനയും ഒന്ന് മാറ്റിത്തരുമെന്ന് സുബൈന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത സുനസ്കാരം ആ രണ്ടരക്കാ സുനസ്കാരത്തിൽ ആദ്യത്തെ രക്കാത്തില് ഫാത്യാന്റെ ശേഷം അലബ്ന ഷ്രഹ്ലഖ് അത് ഓദിറ്റ് കുല്യാൽ കാഫി രണ്ട് സൂറത്ത് രണ്ടാമത്തെ രക്കാത്തില് അലം തര കൈഫ ഇത് ഓദിറ്റ് നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വേദനയില്ല യാതനയില്ല അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ പതിവാക്ക് അതുപോലെ നിന്റെ മുന്നൂറ്റ് ചില്ലാറ നാട്ടി നിറമ്പുകൾക്ക് ശക്തി വേണോ ആഫിയത്ത് വേണോ അത് മതി അത് രണ്ടരക്കാത്ത ലുഹാ നിസ്കാരം നിന്റെ മുന്നൂറ്റ് ചില്ലാറൻ കെനിപ്പുകൾക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ നൽകട്ടെ ഒന്ന് എല്ലാരും എനിക്ക് നീക്കി പറിച്ച രണ്ടാൾ രണ്ട് രണ്ട് കണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എന്റെ നിർത്തുന്ന മാതിരി ഇല്ലേ അയാൾ പണ്ടടുത്ത ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കേട്ടോളാം ഡോക്ടറെ എന്നെ കണ്ണല്ലി ഇടടു കാണുത്തത് ഞാൻ ഏൻ മാടിബേക്കൂ അപ്പൊ ഡോക്ടർ കേട്ടെന്തറിയോ നീ നാൽക്കൊണ്ട് ജന ഉൽക്കു ജന വന്ദി ദീറാ സ്വാമി ഓനിക്ക് നാൽ നാൽ കാണ ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്ത് പേര് ഇൻഷാല്ല മുഖം കാരണം കറക്റ്റ് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ള എല്ലാ മൂമിനങ്ങളും അകത്ത് പേര് നിങ്ങളെ കീസയിൽ നല്ല പൈസ എടുക്കി അള്ളാഹു ബർഗത്താക്കട്ടെ സതക്ക കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ഞമ്മളെ മുസീബത്ത് അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ട് ഇൻഷാല്ല എന്റെ വേള അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് വേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുല്ലാറൽ റഹ്മാൻ ഹക്കി മുസ്താദാണ് നാളെ ഇൻഷാല്ല വരാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് നല്ല നസീഹത്ത് പറയാൻ അള്ളാഹു ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് പടച്ചറബിന്റെ കാഹ 
ഇവിടത്തെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞാൻ വന്നതാണ് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ഒഴിവുണ്ട് ആ അപ്പൾ എന്നെ ഒരു പിന്നൊരു ഫോൺ വന്ന് ഉസ്താദ് മൊണ്ട പൊതുവിലേക്ക് ഒന്നും വരണോ കാരണം ഇന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് വരുന്നത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോകാൻ കഴിയല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിന് പിന്നെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് പാത്തൂർ ഉസ്താദിനെ അവിടെ കടത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറം വന്നതാണ് ഏഹ് വയതിനൊന്നും കുറവൊന്നും ഇല്ല ഫുർസത്തില്ലാതെന്നല്ല ഇന്നും വയതുണ്ടായി പക്ഷെ പെണ്ണും കടുത്ത് ബക്കേട്ട് വരുന്ന ഇപ്പൊ ഓ കൊണ്ടിട്ടില്ല അത് വേം പോയി അവർ പോയിട്ടുണ്ട കൊടന്ന് പൈസ എടുത്തോണ്ട് മടങ്ങി പോയിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് ബക്കേട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ലോണം സതക്ക കൊടുക്കണം അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹുല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ നരകത്തെ കാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മക്കളെ സതക്കയാരെ കൊടുക്കണം ആയുസ് നീളാൻ വേണ്ടിട്ട് സതക്കയാരെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ നാടും വീടും അള്ളാഹു ഹൈരലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന സർവ മുസീബത്തും ആഫത്തും അള്ളാഹു കാക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാഗ് നിർത്താൻ മഹാനായ ഓതല്ലാതെ ആയിരം ആൾക്കാർ സുഹൃത്തുണ്ട് അതിന് ഓതിയ അതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയല്ലാതെ പഠിച്ചിറപ്പ് ജമല കാക്കട്ട് ജുമാക്ക് വരുന്ന ലാസ്റ്റിൽ പോന്ന ഫസ്റ്റ് ജമലാദ് പിന്നെ ഇടക്ക് നമുക്ക് വരാതിരിക്കും മുസീബത്ത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പ് സലാമത്താക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതണം അൽക്കാഫ് സൂറത്ത് ഏറെ ഓതണം അതുകൊണ്ട് മോമിനുകളെ എന്റെ വാത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചിറപ്പ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അള്ളാഹ് സലാമത്താക്കട്ടെ ചെറിയ സംഭവമാണ് ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലാം ഇങ്ങനെ ദബൂർ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ഒരു ചോന്ന പുഴു ദൂതത്തുൻ ഹംറാൽ ചോന്ന ഒരു പുഴു ഇങ്ങനെ പറന്നു കൊണ്ട് പോന്നു അപ്പൊ ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കേട്ട് പടച്ച റബ്ബ ഈ പുഴിനെ എന്തിനു പടച്ചത് പുതു പുതറിയില്ല പുഴു അറിയല്ലോ പുഴിനെ എന്തിനു പടച്ചില്ലേ അപ്പ ആ പുഴു സംസാരിക്കുന്ന നല്ല കഴിവ് കൊടുത്തുണ്ട് പുഴു ചെന്ന് എന്തറിയോ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചിനെ ഞാൻ ആരാന്നറിയോ എന്റെ പകൽ എന്റെ പകൽ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തെ എന്താണെന്നറിയോ ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പുഴു പറയുന്നു എന്റെ പകലിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ദിക്കർ എന്താണറിയോ ചെല്ലി സുബാനല്ലോ ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറയും എന്നിട്ടോ അമ്മാലയിലി എന്റെ രാത്രിയിലോ അള്ളാഹുമ്മ ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു പുഴു ചെല്ലുന്ന തസ്ബിയത്തര ആയിരം വട്ടം രാത്രിയിലെ അതുപോലെ പുല്ല് ഈ മരങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം തസ്ബി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ തിന്ന് അഞ്ചലുണ്ടല്ലേ തസ്ബി ചെല്ലുന്നു മീനില്ലേ തസ്ബി ചെല്ലുന്നു അതിനെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ബിസ്മി ചെല്ലാതെ തിന്നെങ്കിലേ ഫുഡ് ഫായിസനാവും ജുലാബ് തുടങ്ങും അള്ളാഹ് കാക്കട്ട് പടച്ചിറപ്പ് സലാമത്താക്കട്ട് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് സമയമില്ല ഇൻഷാ ഉസ്താദ് വേണ്ടും പോലെ നമുക്ക് വേദ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്ലാഫിയത്ത് ഉസ്താദിനും ഞങ്ങൾക്കും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ ഇതിന് സംഭാവന നൽകിയ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള അവസ്ഥ 
നിനക്കറിയാമല്ലോ അവരെ മനസ്സിൽ അലക്ഷുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ബേജാറുകൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണമല്ലോ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ ദൂരെയാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ പടച്ചറബേ ഗൾഫിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ നാട്ടിൽ നിന്നും പലരും ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹിൽമിന്റെ മജ്ലിസാണ് അള്ളാഹ് ഇസ്ലാം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി റബ്ബേ നീ വിജയം ഇത് കാരണമായി നാട്ടുകാർക്ക് റാഹത്ത് നൽകണം ലോകമുസ്ലിമൽക്ക് വന്ന മുസീബത്ത് നീ തടയണം ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ താക്കിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുമ്പോ ഇമാൻ നൽകണം നൽകണമല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം തരല്ല അള്ളാഹ് അപകട മരണം തരല്ല അള്ളാഹ് ബസ്സിൽ വെച്ചോ കാറിൽ വെച്ചോ ട്രെയിനിൽ വെച്ചോ ഞങ്ങളെ മരണം നീ ആക്കല്ല അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയം റബ്ബേ ഈ മാൻ തന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലി റബ്ബേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം കണ്ട് നല്ല രാത്രിയിൽ നല്ല ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മരണം നീ ആക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ മരണം ഹൈറോയ നിലക്ക് നീ ആക്കണം അള്ളാ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ആണ്ട് മൂണ്ട് കിടക്കുന്ന ഏത് രോഗമാണോ നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ ട്യൂമർ തറല്ല അല്ലാ ക്യാൻസർ തറല്ല അല്ലാ ഞമ്മളെ കിഡ്നി ഫൈലാക്കല്ല അല്ലാ ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ സുഗറും പ്രഷറും തന്ന് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ കടത്തത്തിലാകുന്ന നിലക്കുള്ള രോഗം തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ആർക്കും ഭാരമാകുന്ന നിലക്കുള്ള രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തറല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുടെ സഹകരിച്ചവരുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്തവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിവ നൽകണം അല്ലാ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അവരുടെ രോഗം നീ ശിവ നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ ബാപ്പ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർ അണുജന്മാർ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കുടുംബക്കാർ നമ്മളെ ബന്ധക്കാർ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ മോമിനിയങ്ങളുടെ സർവ രോഗങ്ങളും നീ ശിവ നൽകി ആഫിയത്തിലാക്കണം അല്ലാ ഒരുപാട് ആയുസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ തരണമല്ല നിന്റെ താഴത്തിലായിട്ടുള്ള ജീവിതം തരണമല്ല നമുക്ക് തന്ന വീട്ടിലും ഞങ്ങളെ അങ്ങാടികളിലും ഞങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കൃഷികളിലും ഭർക്കത്ത് നീ നൽകണമല്ല ഭർക്കത്തില്ലാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തറല്ല അല്ലാ തന്ന മുഴുവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ഭർക്കത്ത് നൽകണമല്ല ജോലിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല ഗൾഫിലും ഒരുപാട് ജോലി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ജോലി ുംവാഹത്തിനടിയായവരുണ്ട് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ നല്ല പുതിയ ആപ്പിലമാർ നൽകണമല്ല നൽകിയ പുതിയ ആപ്പിലന്മാരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഹൈരിലാക്കണമല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ നൽകണമല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കൾ നീ നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണം അള്ളാ പൂർണ്ണമാകാത്ത വീടുകളുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഒരുപാട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്നേഹമില്ലാത്തവരുണ്ട് സ്നേഹം നൽകണം അള്ളാ ഒരുപാട് ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സ്നേഹമില്ലാത്തവരുള്ള തമാത്തമിന് സ്നേഹം നൽകണം അള്ളാ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വന്ന അപകടത്തിൽ അധികാരികൾക്കുള്ള മനസ്സ് നീ നന്നാക്കണമല്ലോ നാല് നല്ലൊരു ഭരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ പടച്ചറബേ ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വേദനയിലും യാതനയിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകണമല്ലോ ഉപ്പതിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ നീ തകർത്തണമല്ലോ പടച്ചറബേ അവർ കുഴിച്ച കുടിയിൽ അവരെ തന്നെ വീഴ്ത്തണമല്ലോ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ തെറ്റ് കാരണമായി പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുട്ടുകുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ ആക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ പള്ളികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ മദ്രസകൾ ക്യാമം വരെയൊക്കെ നിലനിർത്തണം അല്ലാ അതിന് സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ അവരെ സഹായിക്കണം അല്ലോ 
ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിയും മദ്രസും ക്യാമും വരേക്കും നിലനിർത്തണമല്ല ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബേ ശമ്പളം എടുത്തിട്ടല്ല നല്ല നീയത്തോടെ നിന്റെ പള്ളിനെ വജീകരിച്ചിട്ടവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അള്ളാ ഉസ്താദന്മാർക്കും അതുപോലെ മാലിന്യങ്ങൾക്കും നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നല്ല സഹകരിക്കുന്നു അള്ളാ അവരെ നീ സഹായിക്കണമല്ലാ സഹകരിക്കണമല്ലാ പടച്ചറബേ ഈ നാട്ടിൽ പള്ളിക്ക് സഹായിച്ചവർ മദറക്ക് സഹായിച്ചവർ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിച്ചവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കും നീ സഹകരിക്കണമല്ലാ സഹായിക്കണമല്ലാ പടച്ചറബേ മരിക്കും ഇസ്സത്ത് തന്ന് ഇമാൻ തന്ന് നിന്റെ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഹബീബ എന്ന് ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ പോയവർക്ക് ഒന്നും കൂടി പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളുടെ കബറ് നീ വലിച്ചമാക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിൽ വാപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് അനുജനുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് ഭാര്യന്മാരുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരെ കബറ് നീ വലിച്ചമാക്കണമല്ലോ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ജനാത്തുനൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ലോ കബറിൽ രക്ഷ നൽകി മഹേശ്വരയിൽ രക്ഷ നൽകി നിന്റെ ശബായത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അതുപോലെ നിന്റെ ലിഖാഇനെ കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ ഈ പാവികൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹു അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അമ്വാത് ദഅവാഹും ഫീഹാ സുബ്ഹാനക അല്ലാഹു വ തഹിയ്യതുഹും ഫീഹാ സലാം വ ആഖിർ ദഅവാഹും അൽ 